హలో అందరికి వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్రావ్ ఎడ్యుకేషన్ నా పేరు వైష్ణవి అండ్ వెల్కమ్ టు ద క్లాస్ సో ఈ రోజు మనం పాలిటీ ఎంసీక్యూ సిరీస్ లో భాగంగా పార్లమెంటరీ చాప్టర్ ని కంటిన్యూ చేయబోతున్నాం సో టుడేస్ టాపిక్ ఇస్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ రోజు టాపిక్ లోకి వెళ్ళక ముందు సో నేను చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తాను చూడండి తెలంగాణ రీజనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించి మనం ఒక కోర్స్ ని లాంచ్ చేసాము ఓకేనా సో ఫీ అనేది సిక్స్టీన్త్ ఏప్రిల్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కి చేరబోతుంది సో ప్రజెంట్ అయితే ఇనాగరల్ ఆఫర్ లో భాగంగా ఫోర్ నైన్టీ నైన్ కి మాత్రమే మనం ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఓకే మ్యామ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ చెప్పారు దీంట్లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఓకే చూడండి సో మనకి తెలంగాణ రీజనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి ఎగ్జామ్స్ లో చాలా క్వశ్చన్స్ పడతాయి మీకు తెలిసింది అందరికి బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఎనీవే బట్ దిస్ కోర్స్ ఎట్ జస్ట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ బెనిఫిటెడ్ టు యూ అట్ ఓకే లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ని మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సిన్స్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి మే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు ఏవైతే కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట దీంట్లో భాగంగా అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ ఇస్తాం ప్రతి మంత్ ది అండ్ ప్రతి మంత్ కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ కూడా ఇస్తాం అనమాట ఓకే తెలంగాణ మాస పత్రిక మీద ఎక్కువగా ఏవైతే ఇన్సైట్స్ ఉంటాయో వాటిని కూడా తీసుకొని మీకు వాల్యూ అడిషన్ అనేది చేస్తాము ఓకేనా మాస పత్రిక నుంచి కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్ లో సో తెలంగాణ మాస పత్రిక నుంచి ఇన్సైట్స్ ని యాడ్ చేస్తాం అనమాట సో ప్రస్తుతం ఫోర్ నైన్ నైన్ మాత్రమే ప్రైజ్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కి మేము ప్రైజ్ ని హైక్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ సిక్స్టీన్త్ ఏప్రిల్ సో ఎవరైనా కావాలి అనుకుంటే అండ్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ కాల్ టు దిస్ నంబర్ సిక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ నైన్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రీ టూ సో కాల్ చేసి యూ కెన్ రిజిస్టర్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్ ఓకేనా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఇప్పుడే జాయిన్ అయిపోండి ఓకేనా సో లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో మరి వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డీలే సో ఈ రోజు అయితే మనం పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అనే ఒక టాపిక్ ని స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం అనమాట సో ఏంటంటే నేను ఐ వాంట్ టు స్విచ్ టు ది ఓల్డ్ మెథడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో రాస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నా సో మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటో చెప్పండి కొంతమందికి పిక్చర్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల కావచ్చు మిగతా అదర్ రీజన్స్ వల్ల కావచ్చు క్లాస్ కొంచెం స్పీడ్ గా అనిపిస్తుంది అంట సో ఐ వే వాంట్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ అ స్లో వే సో దాట్ మీకు అర్థం అవుతుంది అని అనుకుంటా అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే జనరల్ గా నేను స్పీడ్ గా మాట్లాడతాను సో దాని వల్ల మీకు ఎవరికైనా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే అండ్ ఈ మెథడ్ నేను ఈ రోజు ఏదైతే నేను ఫాలో అవుతున్నానో అదే కావాలి అనిపిస్తున్న వాళ్ళు కామెంట్ చేయండి మీ యొక్క ఒపీనియన్ నాకు ఇవ్వండి సో దాట్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి అదే మెథడ్ లో ఫాలో అవుతూ వస్తాను ఓకేనా సో జనరల్ గా ఈ రోజు మనం నేర్చుకునే టాపిక్ ఏంటంటే పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అనమాట పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అనే టాపిక్ ని ఈ రోజు నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు స్లోగా అనిపిస్తే ఎవరికైతే స్లోగా అనిపిస్తుందో వాళ్ళు ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని వినండి ఓకేనా అది సరిపోతుంది స్లోగా అనిపిస్తున్న వాళ్ళు స్పీడ్ గా చేసుకోండి అండ్ కరెక్ట్ అనిపిస్తున్న వాళ్ళు అలానే వినేసేయండి ఓకే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఓకే సో మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ సో నార్మల్ గా పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ఓకే పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అనే టాపిక్ నేర్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు జనరల్ గా పార్లమెంట్ యొక్క పని ఏంటి పార్లమెంట్ యొక్క పని ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఫ్రేమ్ లాస్ చట్టాలను ఫ్రేమ్ చేస్తుంది ఓకే ఇట్ విల్ ఫార్ములేట్ ద లాస్ కానీ పార్లమెంట్ లో ఉన్న సభ్యులు ఎవరైతే ఉంటారో they cannot understand the complexities of the bills introduced so normally ga evaithe bills ni or laws ni parliament frame chestundo parliament lo unna sabhyulu they are the generalists so normally ga parliament lo unna sabhyulaki ekkuga expertise anedi undadu okay expertise anedi undadu for example manamu some pregnancy related bill ni teeskoddam anukundam ankonde సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఆ సభ్యులకి ఆ సభ్యులకి డాక్టరేట్ లైక్ డాక్టర్ కి ఉండాల్సిన నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు అండ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండకపోవచ్చు ఎక్స్పర్టైజ్ అనేది ఉండకపోవచ్చు పార్లమెంట్ లో ఉన్న సభ్యులకి సో దాని కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా ఓకే దాని గురించి డీటెయిల్ గా స్క్రూటినీ స్క్రూటినైజ్ చేయడానికి పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ని మనం వాడుతూ ఉంటాం అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే జనరల్ గా పార్లమెంట్ ఎన్ని సార్లు మీట్ అవుతుంది మాక్సిమం త్రీ టైమ్స్ ఇన్ అన్ ఇయర్ ఓకే సో మనం మనకు తెలుసు ఏమేం సెషన్స్ ఉంటాయి అనేసి ఒకటి వచ్చేసి బడ్జెట్ సెషన్ ఉంటుంది ఇంకొకటి మాన్సూన్ సెషన్ ఉంటుంది ఇంకొకటి వింటర్ సెషన్ ఉంటుంది సో జనరల్ గా ఈ త్రీ సెషన్స్ లో ఎక్కువ సార్లు
వీళ్ళకి సంబంధించిన వర్క్ ని అసిస్ట్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో ఈ కొన్ని రోజుల వీళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి డిబేట్స్ చేయడం డిస్కషన్స్ చేయడం అంత పాసిబుల్ కాదు ప్రతి అంశం మీద డిబేట్స్ డిస్కషన్స్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్ టైమ్ టు పాస్ అన్ యాక్ట్ ఓకే ఒక యాక్ట్ గా ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి చాలా సేఫ్ పడుతుంది సో దాని యొక్క వర్క్ ని కొంత వర్క్ ని ఈజ్ చేయడానికి పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట జనరల్ గా పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఏం చేస్తాయి సో దీస్ విల్ అసిస్ట్ పార్లమెంట్ సో దీస్ కమిటీస్ విల్ అసిస్ట్ పార్లమెంట్ ఇన్ డిశ్చార్జింగ్ దేర్ డ్యూటీస్ అనమాట ఓకే ఇట్ వర్క్స్ ఈవెన్ వెన్ పార్లమెంట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ సెషన్ జనరల్ గా పార్లమెంట్ ఎయిటీ టు వన్ ఫార్టీ డేస్ సెషన్ లో ఉంటాయి సో సెషన్ లేనప్పుడు పార్లమెంట్ సెషన్ లో లేనప్పుడు కూడా పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అనేవి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి దే విల్ డిశ్చార్జ్ దే డ్యూటీస్ అనమాట ఓకే సో దే హ్యావ్ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లీడింగ్ టు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ సో నార్మల్ గా పార్లమెంట్ లో చాలా మెంబర్స్ ఉంటారు డీటెయిల్ గా ఏదైనా డిస్కస్ చేయాలి అనుకుంటే అంత ఎఫిషియంట్ గా డిస్కస్ చేయలేదు వెరస్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ లో సెలెక్టెడ్ పీపుల్ మాత్రమే కొంతమంది మాత్రమే ఉంటారు కాబట్టి సో ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఈజియర్ టు కండక్ట్ డిస్కషన్స్ అండ్ డిబేట్స్ ఓకే డిస్కషన్స్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్క క్లాస్ ని స్క్రూటినైజ్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట పార్లమెంటరీ కమిటీస్ లో సో దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ సో లెజిస్లేచర్ అండ్ లాస్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరగడానికి ఈ పర్టికులర్ పద్ధతి అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్ సో పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అనేది ఈ రోజు మనం నేర్చుకునే టాపిక్ అని చెప్పాను సో జనరల్ గా పార్లమెంట్ యొక్క పని ఏంటి ఇట్ విల్ ఫార్ములేట్ ద లాస్ లాస్ ని కానీ బిల్స్ ని కానీ ఫార్ములేట్ చేస్తుంది అవునా సో సో అలా ఫార్ములేట్ చేసేటప్పుడు దాని దగ్గర అంత ఎక్స్పర్టైజ్ అనేది ఉండకపోవచ్చు అండ్ ఆల్సో ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇది ఓన్లీ త్రీ టైమ్స్ మాక్సిమం త్రీ టైమ్స్ మీట్ అవుతూ ఉంటుంది పార్లమెంట్ ఒకటి బడ్జెట్ సెషన్ లో ఒకటి మాన్సూనల్ సెషన్ లో ఒకటి వింటర్ సెషన్ లో అంటే హార్డ్లీ ఎయిటీ డేస్ నుంచి మినిమం ఎయిటీ డేస్ నుంచి మాక్సిమం వన్ ఫార్టీ డేస్ కి మీట్ అవుతుంది అనమాట సో దాని వల్ల డిబేట్స్ డిస్కషన్ చేయడం ప్రతి క్లాస్ మీద తీసుకొచ్చిన ప్రతి బిల్ మీద ఉన్న ప్రతి క్లాస్ ని డిస్కస్ చేయడం అంత పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఓన్లీ సెషన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తారు ప్లస్ ఓకేనా సో దాని వల్ల దీని యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది తీసుకొచ్చే చట్టాల యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ సో పార్లమెంట్ లో చాలా మంది మెంబర్స్ ఉంటారు కాబట్టి సో ఒక పర్టికులర్ అంశం మీద చాలా మందికి చాలా డిబేట్స్ ఉంటాయి డిస్కషన్స్ ఉంటాయి సో అది ఎఫిషియంట్ గా ఉండదు అనమాట ప్రాసెస్ సో దాని వల్ల దీని బిల్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ ని పార్లమెంటరీ కమిటీస్ కి కొన్నిసార్లు అప్పజెప్తారనమాట సో పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఏం చేస్తాయి దే విల్ అసిస్ట్ పార్లమెంట్ ఇన్ డిశ్చార్జింగ్ ద డ్యూటీస్ ఓకేనా అండ్ దీంట్లో కొంతమంది సభ్యులే ఉంటారు సెలెక్టెడ్ పీపుల్ ఉంటారు కాబట్టి దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రాపర్ డిస్కషన్స్ అనమాట అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద బిల్ అనేది ఉంటుంది అప్పుడు ఓకేనా సో మరి పార్లమెంటరీ కమిటీస్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయనే చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి వన్ ఆన్ ది వన్ హ్యాండ్ అధోక్ కమిటీస్ ఉంటాయి అధోక్ కమిటీస్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఏముంటాయి అంటే స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉంటాయి అనమాట స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉంటాయి ఓకేనా సో అధోక్ అంటే పేర్లోనే ఉంది అధోక్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ టెంపరీ అనమాట ఓకే దీస్ ఆర్ ద టెంపరీ కమిటీస్ సో నార్మల్ గా అధోక్ కమిటీస్ అనేవి టెంపరీ కమిటీస్ సో వన్స్ వాటి పని అయిపోయిన తర్వాత ది సీస్ టు ఆపరేట్ అనమాట ఒక ది సీస్ టు ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టాస్క్ వాళ్ళ టాస్క్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత కమిటీని ఫ్రేమ్ చేయాల్సిన ఒక అవసరం ఉంటుంది కదా ఆ అవసరం అనేది తీరిన తర్వాత అధోక్ కమిటీస్ అనేవి ది సీస్ టు ఆపరేట్ ఓకేనా ఐ హోప్ మీకు అధోక్ కమిటీస్ అంటే అర్థమైంది ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇవి ఇయర్ కు ఒకసారి కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో కంటిన్యూస్ బేసిస్ మీద ప్రతి ఇయర్ వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాయి ఇవి అంటే ఇవి పర్మనెంట్ ఇన్ నేచర్ సో అధోక్ కమిటీస్ ఏమో టెంపరీ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఏమో పర్మనెంట్ గా ఉంటాయి ఓకేనా మరి ఈ అధోక్ కమిటీస్ లో ఇంకో టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఒక కమిటీ వచ్చేసి అడ్వైజరీ కమిటీ ఉంటుంది ఇంకో కమిటీ వచ్చేసి ఎంక్వైరీ కమిటీ ఉంటుంది ఎంక్వైరీ కమిటీస్ ఉంటాయి డీటెయిల్
మీర్ మనం కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇట్ విల్ బి కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అంటే లోక్ సభ చేయొచ్చు రాజ్యసభ కూడా ఎంక్వైరీ కమిటీని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో లోక్ సభలోనైతే స్పీకర్ కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు రాజ్యసభలో అయితే రాజ్యసభ చైర్మన్ అనే పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో అతను కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తాడు అనమాట ఎంక్వైరీ కమిటీస్ ని సో ఎంక్వైరీ కమిటీస్ ని ఎందుకు కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు అంటే టు ఎంక్వైర్ ఇన్ టు ద స్పెసిఫిక్ మ్యాటర్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ మ్యాటర్స్ ని ఎంక్వైర్ చేయడానికి తీసుకొచ్చేవి ఎంక్వైరీ కమిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకుంటే సో జాయింట్ కమిటీ ఆన్ పార్లమెంటరీ కాంప్లెక్స్ సో పార్లమెంట్ కాంప్లెక్స్ కి సంబంధించిన జాయింట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఒకసారి అండ్ రైల్వే కన్వెన్షన్ కమిటీ అనేది ఉంటుంది రైల్వే కన్వెన్షన్ కమిటీ సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఎంక్వైర్ కమిటీ అనమాట సో కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ మీద ఎంక్వైర్ చేయడానికి ఎంక్వైరీ కమిటీస్ ని వేస్తూ ఉంటారు అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఓకే సో అడ్వైజరీ కమిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్ విల్ డూ అ డీటెయిల్డ్ స్క్రూటీ ఆన్ స్క్రూటీని ఆన్ పర్టికులర్ బిల్ ఓకేనా సో వీటి గురించి మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము చేసుకుంటాము డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్ ఓకేనా సో నా లెట్ సి అడ్వైజరీ కమిటీస్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాము మళ్ళీ అడ్వైజరీ కమిటీస్ లో కూడా క్లాస్ ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే అడ్వైజరీ కమిటీస్ ఓకే సో ఇందులో చూసుకుంటే మనకి సెలెక్ట్ కమిటీస్ ఉంటాయి జాయింట్ కమిటీస్ ఉంటాయి సెలెక్ట్ కమిటీస్ అండ్ జాయింట్ కమిటీస్ ఉంటాయి అడ్వైజరీ కమిటీస్ లో ఓకే సో నార్మల్ గా అ బిల్ వెన్ గోయింగ్ టు ద సెకండ్ రీడింగ్ సో నేను మీకు ఫస్ట్ రీడింగ్ అంటే ఏంటి సెకండ్ రీడింగ్ అంటే ఏంటి ఆర్డినరీ బిల్ ని పాస్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్ అనేది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను అవునా సో ఎ బిల్ ఒకవేళ బిల్ సెకండ్ రీడింగ్ అనే ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఓకే వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద సెకండ్ రీడింగ్ సో దాంట్లో ఓకే త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి పార్లమెంట్ కి ఒకటి పబ్లిక్ ఒపీనియన్ తీసుకోవడం సో పబ్లిక్ నుంచి ఒపీనియన్ తీసుకోవడం ఆ బిల్ అనే ప్రొవిజన్స్ ఆ బిల్ లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఓకేనా మీకు అవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అనేది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటారు ఓకే దట్ ఈస్ వన్ ఆల్టర్నేటివ్ లేదా కమిటీ స్టేజ్ కి పంపిస్తారు అంటే కమిటీస్ యొక్క స్క్రూటీ నీ కోసం పంపిస్తారు కమిటీ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ కోసం పంపిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో దాంట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ కమిటీ కన్నా పంపిస్తారు లేకపోతే జాయింట్ కమిటీ కైనా పంపిస్తూ ఉంటారు సో మరి సెలెక్ట్ కమిటీ అంటే ఏంటి మ్యామ్ అని అంటే సెలెక్ట్ కమిటీలో ఓన్లీ ఒక మెంబర్ ఒక హౌస్ కి సంబంధించిన మెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటారు ఐదర్ లోక్ సభ లేకపోతే రాజ్యసభ సో జాయింట్ కమిటీస్ లో ఎలా ఉంటది మ్యామ్ అని అంటే రెండు హౌసెస్ కి సంబంధించిన సభ్యులు ఉంటారు అనమాట బోత్ హౌసెస్ మెంబర్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ది జాయింట్ కమిటీస్ ఓకేనా సో అడ్వైజరీ కమిటీస్ లో మనకి సెలెక్ట్ కమిటీస్ ఉంటాయి జాయింట్ కమిటీస్ ఉంటాయి జనరల్ గా బిల్ అనేది సెకండ్ రీడింగ్ లో ఉన్నప్పుడు దాంట్లో త్రీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయి పార్లమెంట్ చేతిలో ఒకటి పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కోసం పంపివచ్చు ఇంకొకటి సెలెక్ట్ కమిటీస్ కైనా పంపివచ్చు సెలెక్ట్ కమిటీస్ లో అంటే ఏంటంటే ఒక హౌస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ఒక హౌస్ కి సంబంధించిన సభ్యులు మాత్రమే ఆ సెలెక్ట్ కమిటీ లో ఉంటారు అండ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ జాయింట్ కమిటీస్ ఉంటాయి జాయింట్ కమిటీస్ అంటే ఏంటి బోత్ ఆఫ్ ది హౌసెస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో రెండు మెంబర్స్ అంటే లోక్ సభకి సంబంధించిన మెంబర్స్ ఉంటారు రాజ్యసభకి సంబంధించిన మెంబర్స్ కూడా ఉంటారు అనమాట జాయింట్ కమిటీస్ లో ఓకేనా ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా ఎస్ సో సెకండ్ రీడింగ్ టైమ్ లో ఓకే సో నార్మల్ గా వెన్ ఎ బిల్ కమ్స్ టు ది హౌస్ వెన్ ఎ బిల్ కమ్స్ టు ది హౌస్ ఫర్ ద డిస్కషన్ సో డిస్కషన్ కోసం ఒకవేళ ఏదైనా బిల్ హౌస్ కి వచ్చినప్పుడు సో దాని దగ్గర ఒకవేళ కమిటీస్ కి పంపించాలి అంటే దాని దగ్గర టూ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయని చెప్పాను ఒక కమిటీస్ కి పంపించాలంటే కమిటీ స్టేజ్ లో టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి సెలెక్ట్ కమిటీ కైనా పంపివచ్చు ఇంకొకటి జాయింట్ కమిటీస్ కైనా పంపివచ్చు సెలెక్ట్ కమిటీస్ లో ఓన్లీ వన్ ఓకే వన్ హౌస్ కి సంబంధించిన మెంబర్స్ ఉంటారు సో జాయింట్ కమిటీస్ లో టూ హౌసెస్ కి సంబంధించిన సభ్యులు ఉంటారని చెప్పాను అవునా సో మరి సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించాలంటే ప్రొసీజర్ ఏంటి అని అంటే సో అ మోషన్ నీట్ టు బి అడాప్టెడ్ బై ది హౌస్ ఇన్ విచ్ అ బిల్ కమ్స్ ఫర్ ద కన్సిడరేషన్ ఏ బిల్ సో ఈ బిల్ ఏ హౌస్ లో అయితే ఉంటుందో ఆ హౌస్ లో ఒక మోషన్ అనేది పాస్ చేయాలన్నమాట ఒకవేళ ఆ మోషన్ పాస్ అయింది అనుకోండి ఆ హౌస్ కి
సో ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ జాయింట్ కమిటీస్ కి పంపించాలంటే ప్రొసీజర్ ఏంటి సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏ హౌస్ లో అయితే బిల్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ గా ఉందో అందులో ఒక మోషన్ ని పాస్ చేస్తారనమాట ఓకే ఆ మోషన్ విల్ బి అడాప్టెడ్ ఫర్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద బిల్ ఫర్ ది జాయింట్ కమిటీ సో జాయింట్ కమిటీకి మనం పంపించా పంపించాలి అనుకుని ఒక మోషన్ ని పాస్ చేస్తారు ఓకేనా సో మీకు అందరికి ఓకేనా మనం జాయింట్ కమిటీకి ఈ బిల్ ని ప్రవేశ పెడదాము ఈ బిల్ ని జాయింట్ కమిటీకి పంపిద్దాం మీ అందరికి ఓకేనా అని ఏ హౌస్ లో అయితే బిల్ ని లైక్ డిస్కషన్ చేస్తున్నారో ఆ హౌస్ లో మోషన్ ని పాస్ చేస్తారు ఓకే సో నార్మల్ గా డెసిజన్ అనేది ఓకే అని అని అనుకోండి ఓకే ఓకే పంపిద్దామని చెప్పేసి అందరూ ఒప్పుకున్నారు అనుకోండి ఈ డెసిజన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి కన్వే టు అదర్ హౌస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక్ సభలోనే ఒక బిల్ మీద డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుందని ఓకే అనుకుందాం ఓకే సో ఒక మెంబర్ లేచి ఓకే ఎవరైనా మినిస్టర్ కానీ అందులో ఎంపీ కానీ ఎవరైనా లేచి ఓకే స్పీకర్ గారు మనం ఈ పర్టికులర్ అంశాన్ని ఒక జాయింట్ కమిటీకి పంపిద్దాము అని చెప్పేసి అంటారు అప్పుడు స్పీకర్ కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమంటారు ఒక మోషన్ ని పాస్ చేద్దాం మరి అందరికి ఓకే నా కాదా అని చెప్పేసి ఒక మోషన్ పాస్ చేస్తారు అందరికి ఓకే అయినప్పుడు ఓకే ఓకే అని అనుకుంటారు కదా జాయింట్ కమిటీస్ కి పంపిద్దామని ఒక ఓకే ఓకే డెసిజన్ వస్తుంది కదా ఆ డెసిజన్ ని ఇంకో హౌస్ కి అంటే ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ లో రాజ్యసభకి ఆ డెసిజన్ ని పాస్ చేస్తారనమాట ఓకే డెసిజన్ విల్ బి కన్వే టు ది రాజ్యసభ ఓకే సో అప్పుడు డెసిజన్ వాళ్ళకి కన్వే చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు కూడా ఓకే అనుకుంటే వాళ్ళు కూడా మోషన్ ని పాస్ చేసి వాళ్ళకి కూడా ఓకే అనుకుంటే దే విల్ నామినేట్ సమ్ మెంబర్స్ అనమాట కొంతమంది మెంబర్స్ ని నామినేట్ చేసి ఆ మెంబర్స్ ని ఈ కమిటీకి పంపించేస్తారు వాళ్ళు కూడా సో ఆన్ ది లోక్ సభ సైడ్ ఆల్సో దే విల్ నామినేట్ సమ్ మెంబర్స్ ఆన్ ద రాజ్యసభ సైడ్ ఆల్సో దే విల్ నామినేట్ సమ్ మెంబర్స్ అండ్ దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు ది పర్టికులర్ కమిటీ జాయింట్ కమిటీకి పంపిస్తారు అలా ఒక జాయింట్ కమిటీ అనేది ఫ్రేమ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో జాయింట్ కమిటీ ఫ్రేమ్ అయిన తర్వాత అందులో కొంతమంది సభ్యులు ఆల్రెడీ నామినేట్ అయ్యారు ఓకే సో దీంట్లో నుంచి ఒక చైర్మన్ కావాలి కదా సో చైర్మన్ ఆఫ్ ద జాయింట్ కమిటీ విల్ బి ఎలెక్టెడ్ అమౌంగ్ టు ది మెంబర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఎవరైతే మనం నామినేట్ చేసామో ఆ పర్టికులర్ కమిటీకి ఓకే లోక్ సభల నుంచి కొంతమంది సభ్యులను నామినేట్ చేసాం రాజ్యసభ నుంచి కొంతమంది సభ్యులను నామినేట్ చేసాం ఈ ఇద్దరు సభ్యులు ఓకే లోక్ సభ నుంచి ఉన్న సభ్యులు రాజ్యసభ ఉన్న సభ్యులు అందరూ కలిపి ఒక చైర్మన్ ని ఎన్నుకుంటారు అనమాట ఓకే సో దే విల్ సెలెక్ట్ వన్ చైర్మన్ సో దే విల్ ఎలెక్ట్ వన్ చైర్మన్ అలా ఒక చైర్మన్ కూడా వచ్చేస్తారు సో చైర్మన్ వచ్చేస్తారు అండ్ ఆల్సో కమిటీ విల్ బి ఫార్మ్ జాయింట్ కమిటీ విల్ బి ఫార్మ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మ్యామ్ అనంటే సో ద కమిటీ కెన్ అమెండ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద బిల్ బట్ వితౌట్ ఆల్టరింగ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ అండర్లైంగ్ ఇట్ సో ఈ కమిటీ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో ఓకే ఫైనల్ గా ఒక కమిటీ విత్ చైర్మన్ ఫామ్ అవుతారు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే బిల్ ని స్క్రూటినైజ్ చేయడం మొదలు పెడతారు ఈ బిల్ ని స్క్రూటినైజ్ చేయడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలాంటి అమెండ్మెంట్స్ అయినా వాళ్ళు సజెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే కానీ దాంట్లో ఆ బిల్ లో ఉన్న బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బిల్ యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ని మాత్రం ఆల్టర్ చేయకూడదు ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆధార్ బిల్ కి సంబంధించిన స్క్రూటినీ అనేది జరుగుతుంది అనుకుందాం ఓకేనా సో నేషనల్ వైజ్ ఐడెంటిటీ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది ఆధార్ కార్డ్ సో దాని యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము ఎరేజ్ చేయకుండా అంటే దాన్ని గివ్ అప్ ఇవ్వకుండా సో మిగతా అంశాలను అమెండ్మెంట్ ని సజెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో నార్మల్ గా ఒక డేటా బేస్ సో నార్మల్ గా ఆధార్ కార్డ్ ఏంటంటే ఒక డేటా బేస్ ని ఇస్తుంది మనకి సో ఈ డేటా బేస్ అనే ఒక బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను లేకపోతే వేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏదైనా బిల్ పాస్ చేస్తాం యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన బిల్ సో యూనివర్సిటీస్ లో రిజర్వేషన్ కి సంబంధించిందో ఏదైనా సో యూనివర్సిటీ బిల్ లో రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ రిజర్వేషన్ అనే ఒక ముఖ్య అంశంతో ఒక బిల్ ని పాస్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం ఓకేనా సో ఈ రిజర్వేషన్ కి సంబంధించిన బిల్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు అసలు రిజర్వేషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ నే అమెండ్ చేస్తూ మొత్తానికి అమెండ్ చేస్తూ వీళ్ళు ఎలాంటి అమెండ్మెంట్స్ ఇవ్వకూడదు అనమాట అంటే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓకే దాన్ని తీసేయకుండా మిగతా వాటన్నిటికి అమెండ్మెంట్ ని ఇవ్వచ్చు అనమాట ఓకే ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సో బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద బిల్ ని చెరిపేయకుండా మిగతా అంశాల మీద వాళ్ళు
ఓకేనా సో వాళ్ళకి నచ్చని అంశాల గురించి వాళ్ళు ఏదైతే మినట్స్ ఉంటాయో అంటే మినట్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మై న్యూస్ వాళ్ళ మినట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనము ఆ మనం ఏదైతే రికమెండ్ ఇష్యూస్ ఇస్తున్నామో దాంట్లో మెన్షన్ చేసి మనం పార్లమెంట్ లో అప్పజెప్పాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను నేనే సిని ఇంకొకరు డి అని అనుకున్నా సో మాకు ఈ పర్టికులర్ బిల్ లో ఉన్న కొన్ని అంశాలు నచ్చలేవు ఎందుకు నచ్చలేవో కూడా చెప్పాము సో ఆ ఎందుకు నచ్చలేవు అని చెప్తాం చూడు వాటిని మనం మైన్యూట్స్ అని అంటాం వీటిని ఈ మైన్యూట్స్ తో పాటు ఓకే ఎందుకు నచ్చాయి ఎందుకు నచ్చలేదు అని ప్రతి ఒక్క డిస్కషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం రాసి ఎవరికి ప్రవేశించ ప్రవేశపెట్టాలి పార్లమెంట్ కి మళ్ళీ తెలియచేయాలన్నమాట ఎందుకు కొంతమందికి సభ్యులకి నచ్చలేదు ఓకే ఎందుకు కొంతమంది సభ్యులకి నచ్చింది అన్నిటినీ ఒక దాంట్లో రాసి వాటికి వాటిని మనం పార్లమెంట్ కి తిరిగి ఇచ్చేయాలన్నమాట సో రాయడం అంటే ఇక్కడ రాయడం అని కాదు సో డాక్యుమెంట్స్ తయారు చేసి పార్లమెంట్ కి అప్పజెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ వరకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఇన్ డీటెయిల్ సో నార్మల్ గా నేను మీకు చెప్పాను ఏదైతే పర్మనెంట్ నేచర్ ఉంటుందో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఖచ్చితంగా కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారో దాన్ని మనం స్టాండింగ్ కమిటీస్ అని అంటాం అని అంటున్నాను అన్నాను సో టోటల్ మనకి ఫార్టీ ఫోర్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట సో దాంట్లో ఫర్దర్ క్లాసిఫై చేస్తే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ వచ్చేసి ఫినాన్షియల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అనమాట సో టోటల్ త్రీ ఫినాన్షియల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఉంటుంది మళ్ళీ డీటెయిల్ గా వీటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఎస్టిమేట్ కమిటీ ఉంటుంది అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ అనమాట ఓకే పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఎస్టిమేట్ కమిటీ అండ్ కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైప్ ఫస్ట్ టైప్ సో సెకండ్ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అనమాట సో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంటల్ రిలేటెడ్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉంటాయి వీటి గురించి కూడా మనం చూస్తాం అసలు ఏంటి అవి అనేసి సో టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే అండ్ అండ్ ది అదర్ హ్యాండ్ అదర్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉంటాయి సో ఇవి కాకుండా డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ కాకుండా ఫినాన్షియల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ కాకుండా అదర్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ కూడా ఉంటాయి సో టోటల్ ఇవి సెవెంటీన్ ఉంటాయి అనమాట టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అదర్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఆర్ సెవెంటీన్ సో దీంట్లో మనకి ఏమేమి ఉండొచ్చు కమిటీస్ టు ఎంక్వైరీ ఉండొచ్చు ఓకే అండ్ హౌస్ కీపింగ్ కమిటీస్ ఉండొచ్చు అండ్ కమిటీస్ రిలేటెడ్ టు డే టు డే బిజినెస్ డే టు డే బిజినెస్ కి సంబంధించిన కమిటీస్ ఉండొచ్చు కమిటీస్ టు స్క్రూటినైజ్ అండ్ కంట్రోల్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ కమిటీస్ ఉంటాయి వీటి గురించి కూడా మనం ఫర్దర్ గా చేర్చిద్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయ టాపిక్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ సో మన యొక్క టాపిక్ ఏంటమ్మా ఇప్పుడు ఫినాన్షియల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఫినాన్షియల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ సో ఈ ఫినాన్షియల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ లో మనం ఫస్ట్ నేర్చుకునే టాపిక్ ఏంటంటే పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అనమాట పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ సో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ సో దిస్ ఇస్ ది ఓల్డెస్ట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ సో దీన్ని ఎప్పుడు సెటప్ చేశారంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ లో అండర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ మాంటెక్ చెమ్స్ ఫర్ రిఫార్మ్స్ అంటే కదా సో దాంట్లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ లో దీన్ని ఫార్ములేట్ చేయడం జరిగింది అఫీషియల్ గా తీసుకురావడం జరిగింది నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ లో ఓకే సో పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ వాచ్ డాగ్ కమిటీ ఫర్ ద పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ కి ఒక వాచ్ డాగ్ లాగా లైక్ పనికి వస్తుంది అనమాట పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ అనేది ఓకేనా సో టోటల్ ఎంత మంది సభ్యులు ఉంటారు మనం పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ లో అంటే ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ఉంటారు సో లోక్ సభ నుంచి ఏమో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు రాజ్యసభ నుంచి టోటల్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట సో టోటల్ టోటల్ ట్వంటీ టూ సో లోక్ సభ నేమో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు రాజ్యసభ నేమో ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట జనరల్ గా దే ఆర్ ఎలెక్టెడ్ బై మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ వీళ్ళని ఎలా ఎలెక్ట్ చేస్తారు అంటే సో బై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఎంపీస్ నుంచి సెలెక్ట్ చేస్తారు సో బై అ మెథడ్ కాల్డ్ యాస్ పిఆర్ఎస్టివి మెథడ్ అంటే ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ త్రూ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ సో చాలా సార్లు దీని ఈ మెథడ్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మీరు నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు చర్చించాలి అనుకోవట్లేదు సో ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ త్రూ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ అనే ఒక పద్ధతి ద్వారా సో మెంబర్స్ ని ఎలెక్ట్ చేస్తారనమాట సో దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ 
ఓకే దట్ టు దీస్ ఆర్ ద స్టాండింగ్ కమిటీ అంటే త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాయి సో మినిస్టర్స్ ని ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క డే టు డే యాక్టివిటీస్ అనేవి డిస్టర్ప్ట్ అవుతాయి అందుకే ఇందులో మినిస్టర్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేయం అండ్ టర్మ్ ఎంత ఉంటుంది వీళ్ళకు అని అంటే సో టర్మ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఇస్ వన్ ఇయర్ అనమాట సో వన్ ఇయర్ వాళ్ళ టెన్ ఇయర్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇందులో నుంచి ఈ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ మెంబర్స్ లో నుంచి అంటే టోటల్ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ లో నుంచి ఒకరిని చైర్మన్ గా ఎన్నుకుంటారు అనమాట సో దే విల్ ఎలెక్ట్ వన్ పర్సన్ యాజ్ అ చైర్మన్ సో జనరల్ గా చైర్మన్ ఎవరు ఎన్నుకుంటారు అంటే స్పీకర్ ఆఫ్ ది లోక్ సభ విల్ ఓకే స్పీకర్ ఆఫ్ ద లోక్ సభ విల్ యాక్చువల్లీ నామినేట్ చైర్మన్ అనమాట సో యూజువలీ స్టార్టింగ్ లో ఎలా ఉండేదంటే రూలింగ్ పార్టీ మెంబర్ ని చైర్మన్ గా ఎన్నుకునే వాళ్ళు సో కానీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి బై కన్వెన్షన్ ఒక ఆచారం బట్టి ఎవరిని ఎన్నుకుంటున్నారంటే చైర్మన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ది ఆపోజిషన్ పార్టీ సో ముందేమో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ కన్నా ముందు ఓకే రూలింగ్ పార్టీ నుంచి చైర్మన్ ని ఎన్నుకునే వాళ్ళు కానీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ తర్వాత ఆపోజిషన్ పార్టీ నుంచి ఒక పర్సన్ ని చైర్మన్ గా ఎన్నుకుంటున్నారు అనమాట ఓకే ఇక్కడ నేర్చుకుందంతా ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను చూడండి సో స్టాండింగ్ కమిటీస్ లో ఫినాన్షియల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అనేది ఒక భాగం టోటల్ ఫినాన్షియల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ మూడు ఉంటాయి అందులో మనం నేర్చుకుంది ఏంటి ఇప్పుడు ఓకే పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అనమాట సో దిస్ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది ఓకే ఫినాన్షియల్ కమిటీస్ ఓకేనా సో పార్లమెంట్ కి ఒక వాచ్ డాగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట పార్లమెంటరీ అకౌంట్ కమిటీ సారీ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ సో దీన్ని ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఫ్రేమ్ చేశారు మ్యామ్ అంటే త్రూ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ 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 ట్వంటీ వన్ లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దీన్ని బయటకి తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో దీంట్లో ఎంత మంది సభ్యులు ఉంటారు అంటే ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ లోక్ సభ సెవెన్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ ద రాజ్యసభ వాళ్ళని ఎన్నుకునే పద్ధతి ఏంటి సో ఎవరైతే మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఉంటారో వాళ్ళే దీంట్లో సభ్యులుగా ఉంటారు త్రూ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ అనే ఒక పద్ధతి ద్వారా వీళ్ళని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే దీంట్లో అందరు పార్టీస్ కి రిప్రజెంటేషన్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి కాబట్టి ఈ పద్ధతి ద్వారా వాళ్ళని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే జనరల్ గా వీళ్ళ యొక్క టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ వన్ ఇయర్ ఉంటుంది అండ్ మినిస్టర్స్ అయితే సభ్యుల్ గా ఉండరు అనమాట సో నో మినిస్టర్ కెన్ బి ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కమిటీ నో మెంబర్ కెన్ బి అ మినిస్టర్ అండ్ చైర్పర్సన్ వచ్చేసి ఈ సెలెక్ట్ అయిన ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ లో ఒకరిని వాళ్ళ ద్వారా డిసైడ్ చేసుకుంటారు సో నార్మల్ గా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు చైర్మన్ ని అంటే స్పీకర్ అనమాట సో వీళ్ళ వీళ్ళే కన్నా స్పీకర్ విల్ అపాయింట్ అని చెప్తే మేల్ అనమాట సో చైర్మన్ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ద స్పీకర్ సో స్పీకర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ క్వశ్చన్ వస్తే హూ అపాయింట్స్ చైర్మన్ అంటే స్పీకర్ విల్ అపాయింట్ అ చైర్మన్ సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ కన్నా ముందు చైర్మన్ బస్ ఫ్రమ్ ద రూలింగ్ పార్టీ బట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్రకారం తర్వాత కన్వెన్షన్స్ ప్రకారం చైర్మన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది ఆపోజిషన్ పార్టీ అనమాట ఓకే సో నవ్ లెట్స్ ఈ ద పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ పవర్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పిఏసీ అని రాస్తున్నాను షార్ట్ కట్ లో ఉంటుంది సో నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ ఉంటుంది మన గవర్నమెంట్ ఉంటుంది ఓకేనా సో గవర్నమెంట్ ఒక ఓకే ఒక పాలసీ ఎక్స్ ఒక ఎక్స్ అనే పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్షూర్ ద ఫండ్స్ విత్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ యూజ్ ఫర్ ద రైట్ పర్పస్ కాగ్ ఎవరైతే ఉంటారో అతను ఆడిట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో కాగ్ ఏం చేస్తారు కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఏదైతే మనీని తీసుకుంటున్నామో ఈ పాలసీకి రిలేటెడ్ అది రైట్ పర్పస్ గా యూజ్ అవుతుందా లేదా అనేది కాగ్ కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆడిట్ చేస్తాడు అనమాట ఓకే సో ఈ కాగ్ ఆడిట్ చేసిన రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో అవి పార్లమెంట్ ముందు మళ్ళీ ప్రవేశపెడతారు సో దే ఆర్ లేట్ డౌన్ బిఫోర్ ద పార్లమెంట్ సో కాగ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ లేట్ బిఫోర్ ద పార్లమెంట్ బై ది ఎవరు ప్రవేశపెడతారు ప్రెసిడెంట్ సో ప్రెసిడెంట్ పార్లమెంట్ ముందు కాగ్ తీసుకొచ్చిన రిపోర్ట్స్ ని ప్రవేశపెడతాడు అనమాట సో నార్మల్ గా కాగ్ త్రీ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ని పబ్లిష్ చేస్తాడు సో ఆడిట్ చేస్తాడు ఒకటి వచ్చేసి ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆన్ అప్రోప్రియేషన్ సో అప్రోప్రియేషన్ కి సంబంధించిన ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఫినాన్స్ కమిటీస్ సారీ ఫినాన్స్ అకౌంట్స్ ఓకే ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఫినాన్స్ అకౌంట్స్ అండ్ ఆడిట్ రిప
సో థాగ్ ఆడిట్ చేసిన రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆన్ అప్రోప్రియేషన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఫినాన్స్ అకౌంట్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ ఈ త్రీ పర్టికులర్ రిపోర్ట్స్ ని పార్లమెంట్ ముందు ప్రెసిడెంట్ ప్రవేశపెడతాడు సో పార్లమెంట్ ఫర్దర్ ఏం చేస్తుంది అంటే పార్లమెంట్ రిఫర్ దీస్ త్రీ అకౌంట్స్ ఆర్ త్రీ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీని అమౌంట్ కి సారీ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీకి ఇస్తారనమాట ఓకేనా ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది సో సో కాగ్ రిపోర్ట్ చేసిన ఈ పర్టికులర్ సో కాగ్ ఇచ్చిన ఈ త్రీ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అందులో మెయిన్ గా పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీని కమిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ టేక్స్ కేర్ అబౌట్ టూ పర్టికులర్ రిపోర్ట్స్ అనమాట ఒకటి వచ్చేసి అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అండ్ ఇంకొక రిపోర్ట్ ఏంటంటే ఫినాన్స్ అకౌంట్ కి సంబంధించిన సో రిపోర్ట్ ఆన్ ఫినాన్స్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ టూ రిపోర్ట్స్ కి సంబంధించిన వాటి గురించి ఎక్కువగా ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ దట్ పోర్ట్ ఓకేనా సో మరి ఈ ఫినాన్స్ కమిటీకి సంబంధించిన అకౌంట్ ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ లో ఏముంటాయి అని అంటే సో ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ అకౌంట్స్ విల్ కంటైన్స్ ద డేటా అబౌట్ ది యాన్యువల్ రిసీట్స్ అండ్ డిస్బర్స్మెంట్స్ యాన్యువల్ రిసీట్ అంటే ఎంత వచ్చాయి యాన్యువల్ గా ఎంత ఆదాయం వచ్చింది అండ్ ఆల్సో డిస్బర్స్ అయ్యాయి అంటే ఎంత ఖర్చు పెట్టాం ఫ్రమ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఇది స్క్రూటినైజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఫినాన్షియల్ అకౌంట్స్ రిపోర్ట్ ఏముంటుంది అంటే ఇందులో ఎంత యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ రిసీట్స్ వచ్చాయి అండ్ ఎంత డిస్బర్స్ అయ్యాయి ఫ్రమ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది రిపోర్ట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తుంది ఓకే సో పిఎస్సి పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ ని ఎగ్జమైన్ చేసి సో ఇందులో ఏమైనా ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయనేది చూస్తుంది అనమాట ఓకే జనరల్ గా పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ కాగ్ ఇచ్చిన మూడు రిపోర్ట్స్ ని స్క్రూటినైజ్ చేస్తుంది కానీ దాంట్లో టూ రిపోర్ట్స్ ని మాత్రం ఎక్కువగా స్క్రూటినైజ్ చేస్తుంది ఒకటి వచ్చేసి రిపోర్ట్ ఆన్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ ఇంకొకటి రిపోర్ట్ ఆన్ ఫినాన్స్ అకౌంట్స్ సో ఫినాన్స్ అకౌంట్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ఏముంటాయి అంటే కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఆ ఇయర్ లో యాన్యువల్ రిసీట్స్ ఎంత వచ్చాయి అంటే ఆదాయం ఎంత వచ్చింది అండ్ డిస్బర్స్ ఎంత అయ్యాయి అంటే ఎంత ఖర్చు పెట్టాము దేని దేనికి డిస్బర్స్ చేసాం అనేది మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటుంది కాగ్ డేటాలో ఓకే కాగ్ ఇచ్చిన డేటాలో కాగ్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ లో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని స్క్రూటినైజ్ చేసి ఈ పర్టికులర్ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఏమైనా ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయో లేవా అనేది తెలుపుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ వరకు ఓకే సో ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ కి సంబంధించిన బిల్ కూడా ఉంది అవునా సో దీంట్లో ఏముంటుంది అంటే ఇన్ దిస్ రిపోర్ట్ అమౌంట్ శాంక్షన్ అండ్ అమౌంట్ అవైలబుల్ ఆర్ వెరిఫైడ్ సో నార్మల్ గా ఒక స్కీమ్ కి సంబంధించి గానీ ఒక మినిస్టర్ కి సంబంధించి గానీ ఎంత అమౌంట్ శాంక్షన్ చేశారు యాక్చువల్ గా ఎంత అమౌంట్ అవైలబుల్ గా ఉంది ఖర్చు పెట్టడానికి సో దీన్ని టాలీ చేస్తారనమాట ఎంత అమౌంట్ శాంక్షన్ చేశారు ఎంత అమౌంట్ అవైలబుల్ గా ఉంది ఓకేనా సో ఎంత శాంక్షన్ చేశారు బట్ యాక్చువల్ గా ఎంత అవైలబుల్ గా ఉంది అనేది చూస్తుంది అండ్ పిఎస్సి ఎగ్జమైన్స్ whether money spent was legally available for the applied service or not so normal ga psc em chestundi anante so enta money ayitha sanction chesamo anta legal ga available ga unda leda kharchu pettadaniki anedi verify chestundi anamata okay for the purpose uh, of any service kosam gaani edaithe manam money sanction chestamo adi legal ga available ga unda leda anedi chustundi anamata public account committee okay so and again public account committee also examines whether expenditure conforms in the authority that governs it so normal ga expenditure anedi edaithe authority ante ippudu for example edaina committee for example edaina oka authority und ankonni edaina oka authority lekapothe edaina oka organization సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ కి ఆ మనీని ఖర్చు పెట్టే అథారిటీ ఉందా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేస్తుంది అనమాట సో డిస్బర్స్ చేసిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఓకే ఎవరికైతే డిస్బర్స్ చేస్తున్నామో ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ కి అయితే మనం ఇస్తున్నామో మనీ దానికి నిజంగా అథారిటీ ఉందా డిస్బర్స్ చేసే అంత అంటే ఖర్చు పెట్టే అథారిటీ ఉందా లేదా అనేది కూడా స్క్రూటినైజ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో అండ్ ఆల్సో పిఎస్సి ఎగ్జామ్ అయిన్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ లీగల్ అండ్ ఫార్మల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో లీగల్ అండ్ ఫార్మల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తోనే కాకుండా ఇంకా దేని ద్వారా స్క్రూటినైజ్ చేస్తుంది అని అంటే ఇంకేమైనా టెక్నికల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయా అంటే ప్రతి కార్నర్ కి రీచ్ అయ్యా లేదా దాని సర్వీస్ అనేది దాని అంబిషన్ అనేది ఒక సర్వీస్ యొక్క అంబిషన్ అనేది మీట్ అయిందా లేదా ఏదైనా టెక్నికల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయా ఓకే ఏదైనా ఓకే డిస్బర్స్ చేసిన మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ విజ్డమ్ తో పనిచేస్తున్నారా లేదా వాళ
సో ఇన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఎకానమీ అంటే అవసరం ఉన్నంత ఖర్చు పెడుతున్నారు దానికి కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారా ఇవన్నీ చూస్తుంది అనమాట సో ఎక్కడైనా కరప్షన్ జరిగినా లేకపోతే వేస్ట్ అనే వేస్టేజ్ అనేది జరిగినా ఎక్కడైనా లాస్ అనేది వచ్చినా ఎక్కడైనా ఇనఫిషియన్సీ అనేది వచ్చినా సో దానికి సంబంధించిన అంశాలను అన్నిటినీ రాసేసి పార్లమెంట్ కి ఇచ్చేస్తుంది అనమాట ఇదంతా సో అప్పుడు పార్లమెంట్ లో ఏమవుతుంది పార్లమెంట్ లో మినిస్టర్స్ మీదకి క్వశ్చన్ అవర్స్ తో పాటు జీరో అవర్స్ తో పాటు సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్స్ వాటి ద్వారా వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం సో మీరు ఇంత ఖర్చు చేశా అంటున్నారు కదా ఇన్ఎఫిషియంట్ గా ఖర్చు చేశారని మనకి రిపోర్ట్ లో వచ్చింది ఓకేనా పబ్ ఈ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది కదా దాంట్లో మీరు ఇన్ఎఫిషియంట్ గా ఖర్చు చేశారు మీ దాంట్లో కరప్షన్ అయిందని చెప్తున్నారు మరి మీ యొక్క సమాధానం ఏంటి అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అవర్ లో జీరో అవర్ లో మిగతా దాంట్లో అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం ఎస్ సో పిఎస్సి అడిషనల్ ఆల్సో ఎగ్జామ్ అయిన ద రిపోర్ట్స్ సో వీటినే కాకుండా ఇంకేం రిపోర్ట్స్ ని ఎగ్జామ్ అయిన్ చేస్తుంది ఈ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్స్ కి సంబంధించిన ఏమంటారు రిపోర్టే కాకుండా అండ్ ఫినాన్స్ అకౌంట్ కి సంబంధించిన ఫినాన్స్ అకౌంట్స్ కి సంబంధించిన రిపోర్టే కాకుండా ఇంకా స్టేట్ కార్పొరేషన్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ని కానీ సో స్టేట్ కార్పొరేషన్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ని అండ్ ఆల్సో ట్రేడింగ్ అండ్ మ్యానుఫాక్చర్ స్కీమ్ కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ కి సంబంధించినవి వాటికి కన్సర్న్స్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ కానీ దేన్ అయినా స్క్రూటినైజ్ చేస్తుంది అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ అటనామస్ బాడీస్ ఉంటాయి కదా అటనామస్ బాడీస్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ని కూడా ఇది ఎగ్జామ్ అయిన్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పటి వరకు నేర్చుకుంది ఒకసారి నేను రిపీట్ చేస్తాను ఓకే పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ లో సో నార్మల్ గా కాగిచ్చిన రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇది స్క్రూటినైజ్ చేస్తుంది సో కాగిచ్చిన త్రీ రిపోర్ట్స్ లో టూ రిపోర్ట్స్ అయితే చాలా మెయిన్ గా ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ఇట్ ఒకటి అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ కి సంబంధించింది ఇంకొకటి ఫినాన్స్ అకౌంట్ కి సంబంధించింది ఫినాన్స్ అకౌంట్స్ లో ఏముంటాయి అంటే కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చిన ఒక కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా కి ఓకే ఎంతైతే యాన్యువల్ రిసీవ్స్ వస్తున్నాయో ఎంత డిస్బర్స్ అవుతున్నాయో అవన్నీ చెక్ చేస్తుంది సో ఈ రిపోర్ట్ స్క్రూటినైజ్ చేస్తూ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఏదైనా ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది ఓకేనా అది అదర్ హ్యాండ్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ ఉంటుంది అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ లో ఏముంటుంది అసలు ఒక సర్వీస్ కోసం ఎంత అమౌంట్ శాంక్షన్ చేశాము యాక్చువల్లీ లీగల్ గా ఎంత అవైలబుల్ గా ఉంది లీగల్ గా ఖర్చు పెట్టడానికి నిజంగా అమౌంట్ ఉందా లేదా ఓకేనా సో ఒకవేళ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది అంటే ఒకవేళ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఇంకా అయినప్పుడు ఓకే ఒక ఆర్గనైజేషన్ దాన్ని ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు దానికి స్పెసిఫిక్ గా అథారిటీ ఉందా లేదా ఖర్చు పెట్టే అథారిటీ అధికారం ఉందా లేదా అనేది చూస్తుంది అండ్ దీంతో పాటు ఫార్మల్ గా లీగల్ గానే కాకుండా టెక్నికల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయా ఓకే ఇంప్లిమెంట్ చేసే పర్సన్ విజ్డమ్ తో యాక్ట్ చేస్తున్నారా ఎకానమీ అంటే కరెక్ట్ గానే ఖర్చు పెడుతున్నారా లేకపోతే ఎక్స్ట్రా ఖర్చులు పెడుతున్నారా అనేది చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దీంతో పాటు ఏమైనా ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నా కరప్షన్ ఉన్నా లేకపోతే ఎక్స్ట్రా వేగెన్సీ ఉన్నా లేకపోతే ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఉన్నా ఓకే రెగ్యులారిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నా ఓకే ఇవన్నిటిని పార్లమెంట్ కి అప్పచెప్తుంది అనమాట సో సో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ సర్వీస్ లో అని చెప్పేసి చెప్తుంది అప్పుడు పార్లమెంట్ లో క్వశ్చన్ అవర్స్ ద్వారా జీరో అవర్స్ ద్వారా మినిస్టర్స్ ని క్వశ్చన్ చేస్తారనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటుంది లెజిస్లేటివ్ కి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ స్టేట్ కోఆపరేషన్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ కానీ లేకపోతే అటోనామస్ బాడీస్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ని అండ్ ఆల్సో టెక్నికల్ అండ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ స్కీమ్స్ కి వాటి యొక్క కన్సర్న్స్ ని లేకపోతే డిఫరెంట్ పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్స్ కి సంబంధించిన యొక్క పర్టికులర్ అంశాలను లేకపోతే రిపోర్ట్స్ ని కూడా స్క్రూటినైజ్ చేసే అధికారం పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ చేతిలో ఉంటుంది అనమాట సో అర్థమైంది అనుకుంటున్న పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ యొక్క ఫంక్షన్స్ now let's see what are the limitations of that particular public account committee so limitations cheppe mundu oka chinna amsham cheptanu so public account committees lo general ga members of the parliaments le sabhyulu ga untaru so parliament yokka sabhyule parliament yokka members sabhyulu ga untaru సో మరి వీళ్ళు ఓకే మనకి ఆ సభ్యులకి ఎవరు అసిస్ట్ చేస్తారు అసలు వీళ్ళే ఓకే వీళ్ళే బిల్స్ ని ప్రవేశపెడతారు మళ్ళీ వీళ్ళకే అప్ప చెప్తే ఎలా వాళ్ళు ఎలా స్క్రూటినైజ్ చేస్తారు అని అంటే హౌ టు ద ఎగ్జామ్ అయిన్ ద రిపోర్ట్స్ అంటే ఇక్కడ కాగ్ ఎవరైతే ఉన్నారు కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను వీళ్ళకి అసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఈ మ్యాటర్స్ లో ఓకే కాగ్
సో అందుకే అతన్ని మనం ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ అండ్ గైడ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ అని పిలుస్తూ ఉంటాము సో కాక్ జనరల్ గా పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ లో జరిగే రెగ్యులర్ సిట్టింగ్స్ లో he will take pet uh, take part of that particular sittings and what and now let's see the limitations what are the limitations of the public account committee so public account committee ki sambandhinchina limitations ente chuddam the first one is it will act as a post mortem post mortem analysis aned maatrame chestundi ante oka body chanipoyina tarata post mortem chestaru avuna so post mortem chesi asalu ela chanipoyaru ani cheptaru సో సేమ్ ఇది కూడా అనమాట సో లిమిటేషన్ అయితే ఎందుకు ముందే స్క్రూటినైజ్ చేస్తే అది జరగకుండా ఉంటుంది ఓకేనా సో ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని అంటారు అవునా సో ఇక్కడ క్యూర్ కూడా కాదు ఆల్రెడీ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్క్రూటినైజ్ చేస్తున్నాం అంతే సో తర్వాత స్క్రూటినైజ్ చేసి దాని యొక్క రీజన్ కనుక్కున్నప్పటికీ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ని మనం ఆపలేం కదా సో మళ్ళీ పాస్ట్ లోకి వెళ్ళి మనం ఆపలేం కదా సో అదనమాట సో ఇట్ విల్ ఓన్లీ డూ పోస్ట్ మార్టమ్ అనాలిసిస్ అన్ని జరిగిపోయిన తర్వాత అన్ని ఖర్చు అయిపోయిన తర్వాత అనాలిసిస్ చేస్తుంది దీని వల్ల పెద్దగా లాభం అనేది ఉండదు అనమాట సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డిస్అడ్వాంటేజెస్ సో దీని తర్వాత దీని యొక్క అడ్వైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దే ఆర్ ఓన్లీ అడ్వైజరీ ఇన్ నేచర్ అంటే దాన్ని అడ్వైజ్ లాగా మాత్రమే తీసుకుంటారు కానీ ఇది ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ ద పార్లమెంట్ ఖచ్చితంగా వాటిని తీసుకోవాలంటే కాదు వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళు తీసుకోవాలంటే తీసుకుంటారు ఆ డెసిజన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు లేదంటే లేదు సో ఇట్ విల్ ఓన్లీ యాక్ట్ ఎస్ అన్ అడ్వైజరీ బాడీ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకో లిమిటేషన్ ఏంటంటే సో ఇట్ కెనాట్ సమ్మాన్ ఇట్ కెనాట్ సమ్మాన్ అ మినిస్టర్ ఇట్ కెన్ కెనాట్ సమ్మాన్ అ మినిస్టర్ ఓకే సో ఏదైనా ఒక మినిస్టర్ కి సంబంధించి ఒక మినిస్ట్రీ కి సంబంధించి ఏదైనా స్క్రూటినైజ్ చేసేటప్పుడు ఒక మినిస్టర్ ని వాళ్ళ దగ్గర ప్రవేశపెట్టి సో అండ్ సో క్వశ్చన్ చేస్తే బాగుంటుంది కానీ ఒక మినిస్టర్ ని ఇట్ కెన్ ఆఫ్ సమ్మాన్ ఓకే మా దగ్గరకు వచ్చి మాకు సమాధానం చెప్పు అని అడగలేరు అనమాట వీళ్ళు సో ఆ అధికారం వీళ్ళకి లేదు ఓకే దాని వల్ల కూడా వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి లిమిటేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇట్ కెనాట్ ఇంటర్వ్ ఇన్ ఇన్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో అలాంటి మ్యాటర్స్ లో ఇది ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అధికారం అనేది ఉండదు సో దట్ ఈస్ అనదర్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఓకే సో ఇంకొకటి ఏంటంటే పిఎస్సి పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఈస్ నాట్ వెస్టెడ్ విత్ ద పవర్ ఆఫ్ దిస్ అలవెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ బై ద డిపార్ట్మెంట్ సో డిపార్ట్మెంట్స్ ఖర్చు పెట్టే అలవెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఖర్చు పెట్టకంటరా నాయన అని చెప్పేసి ఆపే అధికారం వీళ్ళకి లేదు ఓకేనా సో ఇట్స్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ ఓన్లీ గివ్ అ రిపోర్ట్ అది కూడా అడ్వైజరీ ఇన్ నేచర్ అంతే ఓకేనా సో అండ్ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ అనేది ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ కాదు ఓకే దాని వల్ల ఏమవుతుంది పార్లమెంట్ కి మాత్రమే ఫైనల్ డెసిషన్ మీద ఎలాంటి సే ఉంటుందో దాని మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సో పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఏదైతే మనకి అనాలిసిస్ ఇస్తుందో స్క్రూటినైజ్ చేసి రికమెండేషన్స్ ఇస్తుందో వాటికి పెద్దగా ప్రాధాన్యత అనేది ఉండదు అనమాట అల్టిమేట్ గా ఫైనల్ డెసిషన్ పార్లమెంట్ చేతిలోనే ఉంటుంది okay na so this is wholly about public account committee now let's see the estimates committee financial committees lo bhaganga so normally the standing committees lo financial committees anedi oka bhagam malli financial committees lo manam three types ani cheppanu okati public account committee so second ga vachese estimates committee okay na so first public account committee edaithe undo ad already chusesa so ippudu manam chudalsindi entante second dadi that is estimates committee so this is also a financial committee anamata estimates committee so estimates committee anedi british rule time lo din peru ela undindi ante standing financial committee ani undindi okay na so earlier it was called as standing financial committee okay na so standing financial committee ni 1921 lo establish chesaru anamata britishers okay na but 1950 lo estimates committee anedi former ga ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనమాట సో ఎవరి రికమెండేషన్ ద్వారా దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అంటే జాన్ మతాయి జాన్ మతాయి యొక్క రికమెండేషన్ సో హీ వాస్ దెన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ సో హీ రికమెండెడ్ ఫర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ లైక్ ఏమంటారు ఎస్టిమేట్స్ కమిటీని తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి తను రికమెండ్ చేయడం వల్ల జాన్ మతాయి కమిటీ రికమెండేషన్ వల్ల సో ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ అనేది ఏర్పడింది అనమాట ఓకేనా సో బ్రిటిషర్స్ టైమ్ లో దీన్ని స్టాండింగ్ ఫినాన్షియల్ కమిటీ అనే వాళ్ళు నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు వాళ్ళు సో మరి దీంట్లో ఎంత మంది సభ్యులు ఉంటారు మామని అంటే ఒరిజినల్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు కానీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో దీని యొక్క మెంబర్స్ ని రైజ్ చేసి థర్టీ మెంబర్స్ ని చేశారు అనమాట ఓకేనా సో అక్కడేమో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ అండ్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఓకేనా ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ఉంటారు
సో జనరల్ గా అయితే మనకి థర్టీ మెంబర్స్ ఆల్ ద థర్టీ మెంబర్స్ విల్ బీ ఫ్రమ్ ద లోక్సభ ఉంది లోక్సభ నుంచి మాత్రమే ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు సో వీళ్ళని కూడా ఎలా ఎలక్ట్ చేస్తారు అంటే ప్రిన్సిపల్ రిప్రజెంట్ సో ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ త్రూ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ వోట్ అనే మెథడ్ తో వీళ్ళని తీసుకుంటారు అనమాట అండ్ ఈ థర్టీ మెంబర్స్ లో నుంచి ఒకళ్ళి చైర్మన్ గా స్పీకర్ విల్ అపాయింట్ అనమాట సో వన్ పర్సన్ విల్ బి అపాయింటెడ్ యాజ్ అ చైర్మన్ బై ద స్పీకర్ స్పీకర్ విల్ అపాయింట్ వన్ పర్సన్ యాజ్ అ చైర్మన్ అనమాట ఓకేనా సో చైర్మన్ ఈస్ జనరలీ ఫ్రమ్ ద రూలింగ్ పార్టీ సో నార్మల్ గా పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ లో కన్వెన్షన్ ప్రకారం సో రూలింగ్ పార్టీ నుంచి కాకుండా ఆపోజిషన్ పార్టీ నుంచి మనం చైర్మన్ ని చూస్ చేసుకుంటాము కానీ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీలో మనం కన్వెన్షన్ ప్రకారం రూలింగ్ పార్టీ నుంచి చైర్మన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో టర్మ్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మెంబర్స్ ఇస్ జనరలీ వన్ ఇయర్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ కూడా నో మినిస్టర్ అక్కడ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా నో మినిస్టర్ విల్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ది ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి అది రిపీట్ ఇట్ అగైన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ లో జాన్ మతాయి రికమెండేషన్స్ వల్ల దీన్ని తీసుకొచ్చారు సో జనరల్ గా దీంట్లో థర్టీ మెంబర్స్ ఉంటారు ముందైతే ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండే బట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి థర్టీ మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఆల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద లోక్సభ సో జనరలీ ప్రిన్స్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ త్రూ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ అనే పద్ధతితో వీళ్ళని తీసుకుంటారు వన్ పర్సన్ చైర్మన్ గా స్పీకర్ అపాయింట్ చేస్తారు అనమాట జనరల్ గా కన్వెన్షన్ ప్రకారం రూలింగ్ పార్టీ నుంచి ఉంటారు టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి వన్ ఇయర్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనము ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ యొక్క ఫంక్షన్స్ చూద్దాం సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ అనమాట ఓకేనా సో మనకు తెలుసు ఎవ్రీ ఇయర్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ఆర్ ప్రజెంట్స్ ద బడ్జెట్ బడ్జెట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది లేకపోతే ప్రజెంట్ చేస్తుంది పార్లమెంట్ లో మన గవర్నమెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తుంది ఈ విషయం మనకు తెలిసిందే ఓకేనా సో ఈ యూనియన్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటి దిస్ ఇస్ అ డాక్యుమెంట్ విత్ విచ్ ఆల్సో కంటైన్స్ ది ఎస్టిమేట్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అకౌంట్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ సో నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కోసం ఎలాంటి ఎస్టిమేట్స్ ఉన్నాయో ఈ బడ్జెట్ లో మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా సో వాటిని మనం ఏమంటాము బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ అంటాం బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ సో పార్లమెంట్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది బడ్జెట్ ని ప్రవేశపెడుతుంది దాంట్లో నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కి సంబంధించిన ఎస్టిమేట్స్ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి వాటిని మనం బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కమిటీ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎగ్జమైన్ ద ఎస్టిమేట్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద బడ్జెట్ అండ్ సజెస్ట్ ఎకనామీస్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ సో నార్మల్ గా ఈ ఎస్టిమేట్స్ ని ఎగ్జమైన్ చేయడం అనేది వన్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ అయితే ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటంటే సో ఇట్ విల్ సజెస్ట్ ఎకనామీస్ ఇట్ విల్ సజెస్ట్ ఎకనామీస్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి సో ఈ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం మీరు ఏదైతే ఖర్చు పెడుతున్నారో పబ్లిక్ కోసం ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ ని మీరు ఇన్కర్ చేస్తున్నారో అది ఎక్కువ అవుతుందా తక్కువ అవుతుందా ఎకనామిక్ గా అంటే తక్కువ వేలో ఖర్చు పెట్టడానికి ఏమేం పద్ధతులు ఫాలో అవుతే బాగుంటుంది అవన్నీ సజెషన్స్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక రైటింగ్ ప్యాడ్ కొందాం అనుకుంటున్నా సో రైటింగ్ ప్యాడ్ కొనేటప్పుడు సో దీంట్లో మనకి థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఓకే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ రూపీస్ రెండు కూడా ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఏం చేస్తాం బెటర్ క్వాలిటీ అండ్ తక్కువ ప్రైస్ దృష్టిలో పెట్టుకుని కొనుక్కుంటాం సో ఫిఫ్టీ రూపీస్ ది బెటర్ క్వాలిటీ బెటర్ క్వాలిటీ ఉండదు ఓకే మనం చెక్ చేస్తే ఫిఫ్టీ రూపీస్ ది బెటర్ క్వాలిటీ లేదని అనుకుందాం బట్ తక్కువ ప్రైస్ ఉంది హండ్రెడ్ రూపీస్ ది కూడా బెటర్ క్వాలిటీ లేదు బట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏ ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ది బెటర్ క్వాలిటీ ఉంది అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది థౌజండ్ రూపీస్ ది కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువ ఉన్న ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎలాంటి క్వాలిటీ అయితే ఉందో థౌజండ్ రూపీస్ ది కూడా అదే క్వాలిటీ ఉంది వన్ అడిషనల్ ఫీచర్ తో పాటు అని అనుకుందాం సో అడిషనల్ ఫీచర్ మనకు అవసరం లేదు బట్ బెటర్ క్వాలిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ది కొంటాం అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ని సేవ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇలా అనమాట ఒక పాలసీలో ఎలా సేవ్ చేస్తే బాగుంటది ఓకే వాట్ విల్ బి ద బెస్టర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఉన్న రిసోర్సెస్ లో ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకుండా అనేది మనకి ఇది సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో అండ్ ఆల్సో ఇది ఇయర్ మొత్తం నడుస్తుంటుంది
ఓకే క్వాలిటీతో అచీవ్ చేయొచ్చు అనేది చెప్తుంది అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఎలాంటి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తీసుకురావాలనేది సజెస్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉండాలి అనేది చెప్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో సజెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఓకే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా చెప్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది దీని యొక్క ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ సజెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ పాలసీస్ ఆల్టర్నేటివ్ పాలసీస్ ఆల్టర్నేటివ్ పాలసీస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎకానమీ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో నార్మల్ గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎఫిషియంట్ గా ఉండడానికి ఎలాంటి ఆల్టర్నేటివ్ పాలసీస్ ని తీసుకొస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఇది సజెషన్స్ ఇస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా హెల్త్ పాలసీ తీసుకొచ్చారు అనుకోండి ఈ హెల్త్ పాలసీస్ లో వీటిని ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఇంకేం బాగుంటుంది ఓకే ఆల్టర్నేటివ్ గా ఇంకేం పెడితే బాగుంటుంది అనేది చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ అది ఓకే సో ఇట్ విల్ ఎగ్జమైన్ వెదర్ ద మనీ ఈస్ వెల్ లేడ్ అవుట్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద పాలసీ ఇంప్లాయిడ్ ఇన్ ద ఎస్టిమేట్ సో నార్మల్ గా సో పాలసీలో ఎంతైతే ఎస్టిమేట్ చేసామో అందులో మెన్షన్ చేసినంత అమౌంట్ ఆర్ మనీ అనేది కరెక్ట్ గా లేడ్ అవున్ అయిందా లే అవుట్ అయిందా లేదా అనేది కూడా చుక్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఇస్ అనదర్ థింగ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో సజెస్ట్ ద ఫార్మ్ ఇన్ విచ్ ఎస్టిమేట్స్ ఆర్ టు బి ప్రెసెంట్ టు ద పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ కి ఎలా ఏ విధంగా ఎస్టిమేట్స్ ని ఫార్ములేట్ చేయాలనేది కూడా చెప్తుంది అనమాట Okay, na? it will suggest the form in which estimates are to be presented to the parliament. Parliament ki estimates ni yaya vidanga pravisha betta ala nidh koda. It jep tundha nmata. So, din yoga first function in tante. So, it will report. Economies yela ondha ali. Ante, oka economy ane di economic ga yela work ava ali. Improvements ane vi yela thiskar ava ali. Efficient ga yela ondha ali. Administrative reforms yela ondha ali. ఓకే ఏమైనా తీసుకురావచ్చా అనేది సజెషన్ చేస్తుంది ఆల్టర్నేటివ్ పాలసీస్ ఏమైనా తీసుకురావచ్చా ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ పాలిటీస్ అనేది చెప్తుంది ఓకే పాలసీలో ఎంత మనం ఎంత వరకు లిమిటెడ్ గా మనం మనీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎంత వరకు లిమిటెడ్ గా మనీని అలకేట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా చెప్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ సజెస్ట్ ద ఫార్మ్ ఇన్ విచ్ ఎస్టిమేట్స్ ఆర్ టు బి ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఓకే సో దీని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఇవి అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కమిటీ ఏదైతే ఫంక్షన్స్ చేస్తుందో వాటిని వాటిలలో ఎస్టిమేట్స్ కమిటీకి ఎలాంటి సే అనేది ఉండదు అంటే ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ కెనాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఆర్ ఐ కెనాట్ డూ ద వర్క్ దట్ ఆర్ అలాటెడ్ టు ది పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కమిటీ సో పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కమిటీ గురించి మనం నెక్స్ట్ నేర్చుకునేది అదే అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే సో ఈ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ ఏం చేస్తుందంటే ఇయర్ లాంగ్ పని చేస్తూ ఉంటుంది ఇయర్ లాంగ్ ఎన్ని కావాలి అంటే అన్ని రిపోర్ట్స్ ని పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటుంది దానికి ఫీజిబుల్ ఉన్న అన్ని రిపోర్ట్స్ పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో నార్మల్ గా ఏమవుతుంది అని అంటే సో ఎస్టిమేట్స్ అనేవి ఓకే ద డిమాండ్స్ విత్ గ్రాండ్స్ మే బి టేకెన్ ఫస్ట్ అండ్ డిస్పైట్ ద కమిటీ హాస్ మేడ్ రికమెండేషన్ సో రికమెండేషన్స్ కాకముందే ఎస్టిమేషన్స్ అనేవి ఇస్తారనమాట బడ్జెట్ కి సంబంధించిన ఎస్టిమేషన్స్ వన్స్ ఎస్టిమేషన్స్ కి ఓటింగ్ అనేది జరిగిన తర్వాత దెన్ దానికి సంబంధించిన ఎస్టిమేట్స్ కి సంబంధించిన రివ్యూ ఇది చేస్తుంది అంటే ఇది కూడా పోస్ట్ మార్టం వర్క్ చేస్తుంది అనమాట లైక్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కమిటీ సో ద డిమాండ్స్ ఫ్రమ్ గ్రాండ్స్ మే బి ఫైనలీ ఓటెడ్ డిస్పైట్ ద కమిటీ హ్యాడ్ మేడ్ నో రిపోర్ట్ రిపోర్ట్ చేయక ముందే ఎస్టిమేట్స్ అనేవి చేసేస్తారనమాట so we have seen the functions of the estimates committee now let us see what are the limitations of the estimates committee estimates committee is yokka limitations ento chuddam ok sari okay it examines the budget okay so it examines the budget estimates only after they have been voted by the parliament so intak munde cheppanu daniki estimates evaithe untayo budget estimates okay so danni examine chestu untundi normal ga manaki estimates committee kani ఆల్రెడీ ఓటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరిగిన తర్వాత దాన్ని ఎగ్జమైన్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇట్ విల్ డూ ద పోస్ట్ మార్టం వర్క్ అనమాట వన్స్ అది అంతా అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఎగ్జమైన్ చేస్తూ ఉంటుంది విచ్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ నో యూస్ కదా సో బై ద కమిటీ బై టైమ్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇస్ అవైలబుల్ టు ద పార్లమెంట్ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ అనేవి ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఓటెడ్ అపాన్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ సో ఇది రిపోర్ట్ పబ్లిష్ చేయ ముందే ఎస్టిమేట్స్ కి ఓటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరిగిపోతుంది అండ్ ఇట్ కెనాట్ క్వశ్చన్ ద పాలసీ లేట్ డౌన్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ సో ఆల్రెడీ పార్లమెంట్ లో లేడౌన్ చేసిన పాలసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చనింగ్ ఏదైతే ఉంటో దాని ఇది చేయరాదు అనమాట ఇట్ కెనాట్ క్వశ్చన్ ఆన్ దెమ్ ఓకే అండ్ ఇట్స్ రికమెండేషన్స్ ఆర్ అడ్వైజరీ ఇన్ నేచర్ సో ఖచ్చితంగా బైండింగ్ అనేవి ఉండవు పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఏదైతే ఉండ ఏదైతే ఉంటుందో అలానే దీన్ని కూడా అడ్వైజరీ ఇన్ నేచర్ అనమాట ఓకే దే ఆర్ నాట్ బైండిం
ఓకే ఎక్స్పర్ట్ అసిస్టెంట్స్ అనేది దీనికి ప్రొవైడ్ చేయలేరు సో దాని వల్ల ఎక్స్పర్టీస్ లేకపోవడం వల్ల కూడా ఇది ఎఫిషియంట్ గా వర్క్ చేయదు అనమాట ఓకే సో నార్మల్ గా పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీస్ లో అయితే క్యాగ్ అసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇక్కడ అయితే నో ఎక్స్పర్ట్ విల్ అసిస్ట్ అనమాట అండ్ ఆల్సో ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ది కమిటీ ఇస్ ఇన్ ద పోస్ట్ మార్టమ్ నేచర్ సో ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆల్రెడీ ఎస్టిమేట్స్ ఓటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన రివ్యూ అనేది ఇస్తుంది కానీ సో ఇది ఒక ఒక ఏమంటారు రిపోర్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయక ముందే వాళ్ళ ఓటింగ్ అనేది అయిపోతుంది సో దట్ ఈస్ అ పోస్ట్ మార్టమ్ వర్క్ దిట్ ఈస్ డూయింగ్ జస్ట్ పోస్ట్ మార్టమ్ వర్క్ అనమాట అండ్ ఇంకేం చెప్పాను సో ఇట్ కెనాట్ క్వశ్చన్ ఎనీ పాలసీ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ లేట్ డౌన్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఈస్ అడ్వైజ్ అనేది లేదు దీని యొక్క అడ్వైజర్ అడ్వైజరీ ఇన్ నేచర్ మాత్రమే అండ్ మినిస్ట్రీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ని రొటేషన్ బేసిస్ మీద ఇది ఇట్ విల్ మేక్ ఎ రివ్యూ అనమాట ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ నెక్స్ట్ విల్ లుక్ ఇన్ టు ద కమిటీ ఆన్ ద పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ సో మనం ఒకటేమో పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ చూసాం నెక్స్ట్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ చూసాం సో థర్డ్ ఫినాన్షియల్ కమిటీ సో స్టాండింగ్ కమిటీస్ లో థర్డ్ ఫినాన్షియల్ కమిటీస్ లో థర్డ్ పార్ట్ ఏంటంటే కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ అనమాట పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి మీకు సో నార్మల్ గా ఏదైనా కంపెనీ గానీ ఏదైనా అండర్టేకింగ్ లో గాని ఓకే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ కి సే ఉందనుకోండి అంటే ఇఫ్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ సే ఓకే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అ ownership of more than 50% that is called as public undertakings normal ga okay na so it is constituted e particular public undertakings committee anedi 1964 lo constitute chesaru so based on the recommendations of the krishna menon committee krishna menon committee gurtu pettukondi important okay so originally the intlo 15 members unde vallu anamata కానీ దీని స్ట్రెంగ్ ని పెంచడం జరిగింది ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ కింద సో సేమ్ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీస్ లో లోక్సభ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఉంటారు ఇక్కడ కూడా లోక్సభ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఉంటారు అక్కడ సెవెన్ మెంబర్స్ రాజ్యసభ ఉంటారు ఇక్కడ కూడా సెవెన్ మెంబర్స్ రాజ్యసభ ఉంటారు రాజ్యసభ నుంచి ఉంటారు టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ దిస్ మెంబర్స్ ఇస్ వన్ ఇయర్ అనమాట అండ్ నో మినిస్టర్ కెన్ బి ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ మినిస్టర్స్ కెనాట్ బి పార్ట్ అనమాట నో మినిస్టర్స్ కెనాట్ బి పార్ట్ ఓకే సో చైర్మన్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ ఈస్ ఎలెక్టెడ్ బై ద స్పీకర్ ఆఫ్ ది లోక్సభ యాజ్ యూజువల్ సో స్పీకర్ విల్ ఎలెక్ట్ ద చైర్మన్ అనమాట ఫ్రమ్ అమాంగ్స్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ నుంచి ఒకళ్ళని చైర్మన్ గా నియమిస్తారు అనమాట చైర్ ఓకే స్పీకర్ ఓకే నా దిస్ ఇస్ అబౌట్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ సో పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ గవర్నమెంట్ యొక్క ఓనర్షిప్ ఉంటే దాన్ని పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ అంటాం నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో కృష్ణ మేనన్ కమిటీ ప్రకారం ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ప్రకారం మనం పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కమిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం అనమాట సో టోటల్ గా ఒరిజినల్ గా ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు బట్ నౌ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ ఫ్రమ్ లోక్సభ అండ్ సెవెన్ ఫ్రమ్ రాజ్యసభ జనరలీ ద టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఇస్ వన్ ఇయర్ అండ్ స్పీకర్ విల్ నామినేట్ ఆర్ ఎలెక్ట్ a uh, chairperson from amongst the members okay na so no ministers will be taking part in this public undertakings committee okay na so next man chudalsinde entante functions of the public undertakings committee so public undertaking committee gurinchi motta nechukoni question solve chese repu migitha committees gurinchi chuddam okay na financial committees ee class lo complete chestam functions of public undertakings so nan already cheppan 50% kanna ekku ga unna vaatini ఓకే షేర్ హోల్డింగ్ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ షేర్ హోల్డింగ్ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఏదైనా కంపెనీ లో కానీ ఏదైనా అండర్టేకింగ్ లో కానీ దాన్ని మనం పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ అంటాం సో నార్మల్ గా పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ అనేవి ఓకే దే హ్యావ్ టు బి మేనేజ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద సౌండ్ బిజినెస్ ప్రిన్సిపల్ సో బిజినెస్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి సౌండ్ గా ఉండాలి బెటర్ గా ఉండాలి అండ్ ఆల్సో దే షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రుడెంట్ కమర్షియల్ ప్రాక్టీసెస్ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసే కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ప్రుడెంట్ గా ఉండాలి ఓకే ఎఫిషియంట్ గా ఉండాలి సౌండ్ బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ ఉండాలి ఓకే వీటికి సంబంధించి అంటే సౌండ్ బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయా లేవా ప్రుడెంట్ కమర్షియల్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయా లేవా అనేది ఎగ్జామైన్ చేస్తుంది అనమాట మన పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కమిటీ సో దానికి సంబంధించిన ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ రివ్యూ ఏదైతే ఉందో మన ఆర్ స్క్రూటినీ స్క్రూటినీ ఏదైతే ఉందో అది మన పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కమిటీ చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఇవే కాకుండా పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ ని గానీ ఓకే లేకపోతే అకౌంట్స్ ని గానీ టైం టు టైం ఎగ్జమైన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ రిపోర్ట్స్ కానీ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కు
రిపోర్ట్ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ అనమాట సో ఈ రిపోర్ట్ ని ఎగ్జమైన్ చేసేది ఎవరు అంటే దిస్ పర్టికులర్ కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ అనమాట సో పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జమైన్ చేస్తుంది దీన్ని అండ్ ఆల్సో పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఉంది కదా పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ చేతిలో ఏదైనా పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కి సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నాయనుకోండి ఒకవేళ స్పీకర్ ఏమనుకుంటున్నారు సో పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ అంశాలు పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ కాదు ఓకే కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ చూసుకోవాలి అని అనిపించినప్పుడు పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ దగ్గర ఉన్న అంశాలను తీసుకొచ్చి స్పీకర్ ఎవరికి అప్పచెప్పొచ్చు కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ సో ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్ ఒకవేళ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ మనం నేర్చుకున్న ఫస్ట్ కమిటీ పేరు ఏంది పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ చేతిలో పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కి సంబంధించిన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒకవేళ ఉంటే ఒకవేళ స్పీకర్ కి అనిపించింది అనుకోండి ఈ అంశాలు పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది కమిటీ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కమిటీ దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది అని అనిపించినప్పుడు వాటిని తీసుకొచ్చి పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కమిటీస్ కి అప్ప చెప్తారనమాట ఓకేనా ఎవరికి ఉంటుంది ఆ బాధ్యత స్పీకర్ కు ఉంటుంది ఓకేనా సో అర్థమైంది కదా ఇక్కడ వరకు అండ్ ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్స్ చూసాం కదా ఈ ఫంక్షన్స్ తో పాటు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ దీని పరిమితిలోకి రావు ఓకే సో కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ లోకి రానివి ఏంటి అనేది చూద్దాం సో మ్యాటర్స్ ఆఫ్ మేజర్ గవర్నమెంట్ పాలసీ యాజ్ డిస్టింగ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆర్ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ సో నార్మల్ గా పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కి సంబంధించిన గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఓకే మ్యాటర్స్ ఆఫ్ మేజర్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో విచ్ ఆర్ డిస్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ అండ్ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ దే విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ది పర్వ్యూ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కమిటీ సో నార్మల్ గా పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కి సంబంధించిన మేజర్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఆర్ మేజర్ గవర్నమెంట్ పాలసీకి సంబంధించింది ఏదైనా అటాచ్ ఉండి దానికి బిజినెస్ యాక్టివిటీకి ఏం సంబంధం లేదనుకోండి అలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని వీటి కిందికి రావు ఓకేనా so matters of day to day administration of the government will also not come under the purview of the committee on public undertakings matters for the consideration of which machinery is established by any special statute under which a particular public undertaking is established so normal ga edana public undertaking committee ni pettam for example sale authority of india edaithe undo adu undu ankondi so deentlo ne already oka vela ఆల్రెడీ సేల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా దానికి సంబంధించిన చట్టంలోనే ఆల్రెడీ చెప్పారనుకోండి ఓకే ఏమని చెప్పారు ఓకే మాకి మాకు సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ని గానీ ఆడిట్స్ ని గానీ చూసుకోవడానికి మేము ఆల్రెడీ కమిటీని లేకపోతే ఆల్రెడీ ఒక మెషినరీ ని ఏర్పాటు చేశాము సో ఆ మెషినరీయే చూసుకుంటుంది అని చెప్పినప్పుడు సో డబుల్ డబుల్ వర్క్ ఎందుకు ఆల్రెడీ ఒక కమిటీ ఉంది కదా సో దానికి సంబంధించిన వర్క్స్ ఇంకా పర్వ్యూ ఆఫ్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కమిటీ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లో మీ అమ్మ ఉంది అనుకోండి మీ అమ్మగారు ఏం చేస్తారు ఇంట్లో ఆల్రెడీ కుకింగ్ చేశాను ఇంట్లో తినేసే అని చెప్తారు సో మీరు ఆల్రెడీ బయట తిన్నారనుకోండి ఇంట్లో కుకింగ్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా డబుల్ డబుల్ ఎందుకు మీ అమ్మ శ్రమ శ్రమ అంతా వృధా అయిపోతుంది బయట మీ ఖర్చు ఎక్కువ అయిపోతుంది ఓకేనా ఖర్చు వేస్ట్ అయిపోతుంది మీరు పెట్టిన ఖర్చు వేస్టే ఇంట్లో కుకింగ్ కి ఖర్చు వేస్టే అంటే డబుల్ డబుల్ పనులు ఎందుకు ఒక్క ఒక్క అంశంలో డబుల్ వర్క్స్ ఎందుకు అవసరం లేదు అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సేల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ కింద ఆల్రెడీ ఒక కమిటీ ఉంది అనుకుందాం సో విచ్ విల్ ఎగ్జమైన్ ద రిపోర్ట్స్ అండ్ ఆడిట్స్ ఆఫ్ ద సేల్ అలాంటప్పుడు మళ్ళీ దీని కిందికి తీసుకొచ్చి దీనికి బర్డన్ అడిషనల్ గా పెంచడం ఎందుకు అవసరం లేదు కదా so if it if any government authority has a special machinery to look into the auditing reports and uh, another things in order to review them okay so it will not come under again the purview of the public undertakings committee okay na i hope meek ardham ayindani anukuntunna so now let us look at the limitations of this particular committee what are the limitations to them limitations okay సో నార్మల్ గా ఒక ఇయర్ లో ఇట్ కెన్ నాట్ టేక్ అప్ మోర్ దెన్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ సో టెన్ టు ట్వెల్వ్ కన్నా ఎక్కువగా పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ ని తీసుకోరాదు అంటే మన దగ్గర పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ చాలా ఉంటాయి అందులో ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ కి సంబంధించిన రివ్యూ మాత్రమే చేయగలుగుతుంది హార్డ్లీ వన్ మంత్ కు ఒకటి తీసుకున్నా మాక్సిమం ట్వెల్వ్ కన్నా ఎక్కువగా మించి అయితే చేయలేదు ఓకే అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి టైం కావాలి వన్ మంత్ టైం అవసరం ఉంటుంది రివ్యూ చేయడానికి సో టెన్ టు ట్వెల్వ్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కి మాత్రమే చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది కూడా పోస్ట్ మార్టం వర్క్ చేస్తుంది అంటే వన్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన అంశాలను రివ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది సో 
ఓకేనా సో ఐ హోప్ మీకు దీని యొక్క లిమిటేషన్స్ కూడా అర్థమైపోయాయి సో ఈ రోజు మనం ఫినాన్షియల్ కమిటీస్ లో త్రీ కమిటీస్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ చర్చించుకున్నాము ఈ టోటల్ చాప్టర్ లో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఉందంటే ఇదే అనమాట ఈ త్రీ కమిటీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మిగతా అంశాలన్నీ మనం చర్చించుకుందాం సో ఈ ఇప్పుడైతే మనము దీనికి సంబంధించిన ఈ రోజు నేర్చుకున్న దాని బేస్ మీద క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేద్దాం ఓకేనా లెట్ సాల్వ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అ కమిటీ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ బిలో పాయింట్స్ ఆర్ నోన్ టు బి it is appointed or elected by the house or nominated by the speaker or chairman works under the direction of the speaker or chairman presents its report to the house or to the speaker or chairman has a secretariat provided by lok sabha or rajya sabha so try cheyandi supplementary committee a committee uh, commentary committee a consultative committee a parliamentary committee a so i hope you people have tried it సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ పార్లమెంటరీ కమిటీ అనమాట ఒక పార్లమెంటరీ కమిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ది హౌస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నామినేటెడ్ బై ద స్పీకర్ ఆర్ చైర్మన్ దానికి సంబంధించిన చైర్మన్ ని కూడా స్పీకర్ ఏ నామినేట్ చేస్తారు ఎలెక్ట్ చేస్తారు ఓకే ఇట్ విల్ వర్క్ అండర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అ స్పీకర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా పార్లమెంటరీ కమిటీ అనేది స్పీకర్ ఆర్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ యొక్క డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇట్ విల్ ప్రెసెంట్ ఇట్స్ రిపోర్ట్ టు ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఓకే and also it has a secretariat also but prati parliamentary committee ki oka edanna secretariat anedi provide chestar anamata by the lok sabha or through the rajya sabha so ikkada unna points ni gurtu pettukondi okay all the four statements are related to the parliamentary committees kabatti d is the right answer okay na so next question is what are the two classifications of parliamentary committees so standing committees and sitting committees standing committee and ad hoc committees అడ్వర్టైజ్ కమిటీస్ అండ్ అండ్ హాక్ కమిటీస్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అండ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ కెప్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉంటాయి అద్ హాక్ కమిటీస్ ఉంటాయి స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఏమో పర్మనెంట్ ఇన్ నేచర్ అద్ హాక్ కమిటీస్ ఏమో టెంపరీ ఇన్ నేచర్ సో బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్స్ వీటిని మనము కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తాము సో స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తూనే ఉంటాం యూజువల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాండింగ్ కమిటీస్ కి వన్ ఇయర్ టెన్ ఇయర్ ఉంటుంది Okay, now, so option B is the right answer. So next question is public accounts committee or financial committee was set up in which year? So public account committee and the effort set up in the okay option A or Chessy 1924 option B 1927 option C 1912 option D 1921. Okay, so try giant question. Okay, now I hope you people have tried it. ఆన్సర్ ఇస్ మనకి ఆప్షన్ డి అనమాట మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ నైన్టీన్ లో దీని గురించి సంభావన వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత సో దీన్ని సెటప్ చేద్దామని అనుకున్న తర్వాత నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ లో ఫైనల్ గా సెటప్ చేశారు అనమాట ఓకే సో పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అండర్ ది రూల్ త్రీ జీరో ఎయిట్ ఆఫ్ ది రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఆఫ్ ది లోక్ సభ అనమాట లోక్ సభ రూల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ని బట్టి రూల్ నెంబర్ త్రీ నాట్ ఎయిట్ ప్రకారం పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీని ఎవ్రీ ఇయర్ కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట చైర్మన్ ని అపాయింట్ చేసేది ఎవరు స్పీకర్ దీంట్లో టోటల్ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ఉంటారని చెప్పాను ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ లోక్ సభ నుంచి సెవెన్ మెంబర్స్ రాజ్యసభ నుంచి సో దీని యొక్క పర్పస్ కూడా మనకు తెలిసిందే సో ఆప్షన్ ఏంటి డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాం So next question is, what is the total number of present Rajya Sabha members in the Public Account Committee of a Financial Committee? So Financial Committee is the three of them. Public Account Committee, Estimates Committee and Committee on Public Undertakings. So in the world, in the world, in the Public Account Committee is the one of the most important things that Rajya Sabha is the one of the most important things that Rajya Sabha is the one of the most important things that Rajya Sabha is the one of the most important things that Rajya Sabha is the one of the most important things that Rajya Sabha is the one of the most important things that Rajya Sabha is. So the right answer is 7 and matter. So when I look up on each other 15 members on Taru Raja Sabha and she's seven members on Taru total 22 members on Taran Mati man e committee low. Okay, now chairman will be nominated or elected by whom the speaker of the house. Okay, now so option C is the right answer. What is the total number of present members in the public account of financial committee? So public account committees, the total number of members in the month of the room, 22, 23, 24, 27. So the right answer is 22 and matter total public account committee, the 22 members in the room. Again, I'm repeating again, Lok Sabha is 15 in the room, Raja Sabha is 7 in the room. Okay, now. 
సో ఈ క్వశ్చన్ నేను హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ లోక్ సభ మెంబర్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ కమిటీస్ సో సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ ఫోర్టీన్ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ట్రై చేసి ఆన్సర్ ని కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి అండ్ ఇంకొకటి లాస్ట్ క్లాస్ లో సో నేను ఏదైతే పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ గురించి చెప్పానో అందులో కలెక్టివ్ ప్రివిలేజెస్ లో భాగంగా ఒక చిన్న పాయింట్ మిస్ ఓకే మిస్టేక్ చేశాను ఓకే సో నార్మల్ గా ఏదైతే పబ్లిక్ సారీ ప్రై పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ కలెక్టివ్ ప్రివిలేజెస్ లో భాగంగా నేను చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే సీక్రెట్ సిట్టింగ్ లో అవుట్సైడర్స్ ని అలౌ చేస్తారు వీళ్ళకి కావాలి అంటే అని చెప్పాను కానీ సీక్రెట్ సిట్టింగ్స్ ని అవుట్సైడర్స్ ని పర్మిష్ పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా ఉండే ప్రివిలేజ్ పార్లమెంట్ కు ఉంటుంది అంటే అవుట్సైడర్స్ ని అలౌ చేయరనమాట వాళ్ళు కావాలి అనుకుంటే సీక్రెట్ సిట్టింగ్స్ అప్పుడు బయట వాళ్ళని లైక్ అలౌ చేయరు కదా సో ఆ పాయింట్ ని అలౌ చేస్తారని చెప్పాను హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ లో లాస్ట్ క్లాస్ లో బట్ ఇట్స్ అలౌ చేయరు ఓకే నా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ పాయింట్ ని కరెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పార్లమెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫ్రమ్ అమాంగ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ సింగిల్ నాట్ ఓట్ నో ఓట్ అలో డబుల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని ఓకే అయ్యో మీరు ట్రై చేశారని అనుకుంటున్నా మనకి ప్రాసెస్ ఏంటని చెప్పాను ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ త్రూ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ అనే పద్ధతిని యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ డ్యూ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అని చెప్పాను మీకు అవునా సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఫర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ కమిటీస్ సో ఫినాన్షియల్ కమిటీస్ లో ఉన్న పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టెన్యూర్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు వాట్ ఈస్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ ఇట్ సో టూ ఇయర్స్ ఆ త్రీ ఇయర్స్ ఆ వన్ ఇయర్ ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ వన్ ఇయర్ అనమాట సో టెన్యూర్ జనరల్ టెన్యూర్ ఎంత ఉందని చెప్పాను మీకు వన్ ఇయర్ ఉంటారు మళ్ళీ వన్ ఇయర్ తర్వాత కొత్త దాన్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఇక్కడ రాలేదు ఇక్కడ టైప్ టైపింగ్ ఎరర్ సో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ కమిటీ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఈస్ టు ఎగ్జమైన్ ది యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ ఆర్ లేట్ బిఫోర్ ద పార్లమెంట్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ద చైర్మన్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ద చైర్మన్ ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ సో ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఆడిటర్ జనరల్ అంటే కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ ని పార్లమెంట్ ముందు ప్రవేశపెడతాడనమాట సో పార్లమెంట్ తిరిగి ఎవరికి ఇస్తుందని చెప్పాను పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీకి ఇస్తుంది ఫర్ రివ్యూ అని చెప్పాను అవునా సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో చైర్మన్ ఆఫ్ ద ఇక్కడ కూడా చూడండి పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ అనమాట చైర్మన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఈజ్ అపాయింటెడ్ ఫ్రమ్ అమాంగ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ద చైర్మన్ ద డెప్యూటీ మేనేజర్ ద స్పీకర్ ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని I hope you people have tried it. The chairman of public account committee is appointed from amongst its members by the speaker of Lok Sabha. So option D is the right answer. Already check in a wish. Okay, na? so option D is the right answer. Anmata. So next to see the controller and auditor general ever right there. Naro. India submits dash reports. How many report audit reports to the president? Any audit reports card president ki star. టూ ఇస్తారా త్రీ ఆ ఫైవ్ ఆ సిక్స్ ఆ ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ త్రీ రిపోర్ట్స్ అనమాట అప్రోప్రియేట్ కి సంబంధించింది ఫినాన్స్ కి సంబంధించింది అండ్ ఆల్సో పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ని సబ్మిట్ చేస్తారు ఆల్రెడీ చూసాం సో ఫస్ట్ టూ రిపోర్ట్స్ ని ఎగ్జమైన్ చేసేది ఎవరు పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ అండ్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్ ని ఎగ్జమైన్ చేసేది ఎవరు పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కమిటీ సో ఆప్షన్ ఏంటి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ For what is the first audit report of Comptroller and Auditor General of India submitted to the President? So, the third report is the first one. The first one is the first one. The first one is the audit report on appropriation account, audit report on
ఐ హోప్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్ సో ఫస్ట్ ఏమో అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ కి సంబంధించిన దాన్ని సబ్మిట్ చేస్తాడు తర్వాత ఫినాన్స్ అకౌంట్ కి తర్వాత పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కి సంబంధించి ఓకేనా సో అందుకే ఇది ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ ఏ దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకవేళ సెకండ్ అడిగితే ఫినాన్స్ అకౌంట్స్ అవుతుంది థర్డ్ అడిగితే పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ అవుతుంది ఓకేనా గుర్తు పెట్టుకోండి ఆర్డర్ ని So the audit report of CAG on the committee has to satisfy itself the money that has been disbursed was legally available for the applied service or purpose. So the expenditure confirms to the authority that governs it. Every reappropriation has been made in accordance with the related rules. So only two, only one, all of the above, none of the above. So try Jenny. So... రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ అనమాట సో కాకి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ఎవరి దగ్గరికి వస్తాయి పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ దగ్గరికి వస్తాయి సో అది ఏమేమి చేస్తుందని చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫంక్షన్స్ లో సో మనీ డిస్బర్స్ అయినవి ప్రాపర్ గా లీగల్ గా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయా లేవా ఓకేనా అది చూస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో ఏ అథారిటీ అయితే ఎక్స్పెండి ఏ కమిటీ ఆర్ ఏ అయితే ఆర్గనైజేషన్ ఎక్స్పెండిచర్ పెడుతుందో whether it is conforming to the authority or not. So, then the authority is not allowed to check the authority. And every reappropriation, if you reappropriate the authority, so the rules are not allowed to check the authority. So, you don't have this particular point. So, you can add this. Okay, na? so option C is the right answer. Okay, so next is the right answer. Again, this question is for homework. So, the chairman of the committee, public accounts committee, is appointed from among its members by prime minister chairperson uh, deputy manager speaker so yavarni yavaru chairman ni um, okay appoint chestaru public account committee ki sambandhinchina chairman ni yavaru appoint chestaru kinda vaatlallo okay na so answer try chesi comment box lo comment cheyandi okay na so next question vachesi which of the following are financial committees of indian parliament so financial committees lo ki ra vache ఏంటి ఈ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ జాయింట్ కమిటీ ఆన్ శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఫర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూజింగ్ ద కోర్స్ గివెన్ బిలో ఏసీడి ఏబిడి ఏబిసి బిసిడి ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ అండ్ బి అండ్ సి అనమాట సో మనం ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఈ క్వశ్చన్ ఈజీగా అనిపిస్తుంది బట్ మనము రివైజ్ చేయకుండా వెళ్ళినప్పుడు మనకు గుర్తు రావు ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ మాత్రమే ఫినాన్స్ కమిటీస్ అని గుర్తురావు మనం ఏమనుకుంటాం కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీగా థింక్ థింక్ చేద్దాం అనుకోని ఓకే సో జాయింట్ కమిటీ ఆన్ శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ సో ఇది మనీకి సంబంధించిందే ఫినాన్స్ కి సంబంధించిందే కదా ఇది కూడా వస్తుందేమో అని చెప్పేసి దీని పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం ఓకేనా సో వెరీ త్రీ ఆప్షన్ ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం అనమాట డైరెక్ట్ అందుకే నేర్చుకోవడం కాన్సెప్షన్ క్లారిటీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ So consider the following statements after the annual financial statement is present before the house of the people it is examined by the public account committee the public account committee examines the report of the comptroller and an auditor general of india after it is laid before the parliament which are the following statements is or are true only one only two both one and two neither one not two okay try jandi I hope you people have tried it. The right answer is option only two one mata. And option B is the right answer. In the context, we have to review the reports. We have to review the financial statement, the annual financial statement, that is budget, that is the same as the same as the same as the same as the only option two is the right answer. Okay? Which of the following committees are helped by Comptroller and Auditor General in their work of exercising parliamentary control over the executive? ఓకే సో పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ కమిటీ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ సో ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ వన్ నైన్ ఫోర్ అనమాట యాక్చువల్లీ వన్ కే ఎక్కువ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్ ని కూడా కాక్ ప్రజెంట్ చేస్తారు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన రివ్యూ లో కూడా పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కమిటీకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు అందుకే మనకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది ఓకేనా సో వన్ అండ్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఇట్ ఎగ్జమైన్స్ ది ఆడిట్ రిపోర్ట
the suggestions made by the committee are necessarily accepted by the government it ensures the observance of the canons and financial uh, propriety in all transaction the committee functions in a non partisan manner what of which of the following statements are correct 1342341212341234 oksa try cheyandi so the right answer is option a anamata direct manaki second option telustha answer vachestadi endukante second option ni eliminate chestam kabatti so nenu already cheppan limitations lo public account committee yokka recommendations anevi just advisory maatrame okay necessary ga implement cheyali government anevi ledhu okay సో నార్మల్గా మనకు తెలిసిందే ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ కాగ్ని ఎగ్జమైన్ చేస్తుంది ఇది అండ్ ఫినాన్షియల్ ప్రొపరైటీకి సంబంధించిన రూల్స్ని ఓకే ఎన్షూర్ చేస్తూ ఉంటుంది ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఓకే సో ద కమిటీ ఫంక్షన్స్ ఇన్ అ నాన్ పార్టిజన్ మ్యానర్ పార్టీ ఓకే పార్టీ ఏమంటారు పార్షాలిటీ లేకుండానే పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో వన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ So next question is, which of the following committees recommended for the creation of the committees on public undertakings? Krishna Menon Committee, Ashok Chanda Committee, Gorwala Committee, T. Krishna Machari Committee. One more try to answer the question. So the right answer is, I hope you people have tried it. We have already discussed this. Krishna Menon Committee recommendations prakaram, Committee on Public Undertakings ni establish chai sir. Okay, constitute chai sir. So option A is the right answer. ఓకేనా ఇక్కడ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది బట్ వితౌట్ రివిజన్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ ఎక్కడో చదివినట్టుంది అని అనిపిస్తుంది కానీ గుర్తురాదు ఓకేనా సో రివిజన్ మాత్రం చేసుకోండి తప్పనిసరిగా ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ అగైన్ ఫర్ హోంవర్క్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కమిటీ స్క్రూటినైజ్ ఇన్ డీటెయిల్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ది కాగ్ సో పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ సెలెక్ట్ కమిటీ ఆన్ ఎక్స్పెండిచర్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీ ఆఫ్ ది ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ సో ఇది కూడా హోంవర్క్ ట్రై చేయండి So which of the following committee does not reflect the jurisdiction of the estimates committee? It suggests alternative policies in order to bring efficiency and economy in administration. It examines whether the money is well laid out within the limits of the policy implied in the estimates. It suggests the form in which estimates are to be presented to parliament. It helps in checking governmental extravagance in making demands that is it reports is debated in the house. Okay, so try here. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి అనమాట ఇది ది ఈ పర్టికులర్ కమిటీ పరిధికల్లోకి రాదు ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ద జూరిస్ డిక్షన్ ఆఫ్ ది ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ మిగతా మూడు మాత్రం వస్తాయి ఓకేనా సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కమిటీస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ బోత్ ద హౌసెస్ నేమ్లీ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ కమిటీ ఆన్ సబార్డినేట్ లెజిస్లేషన్ పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటి చూడండి వన్ నైన్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ అండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఒకసారి ట్రై చేయండి ఓకే ఐ హోప్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్ ఓకేనా సో నార్మల్ గా ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ యొక్క సభ్యులు ఇందులో రారనమాట సో వన్ ని ఎలిమినేట్ చేసినప్పుడు త్రీ అండ్ ఫోర్ మాత్రం మిగిలి ఉంటాయి ఆర్ టూ అండ్ త్రీ అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ మిగిలి ఉన్నాయి కదా అంటే సెకండ్ ది కరెక్ట్ అరౌండ్ తెలుస్తే మనకు ఆన్సర్ తెలుస్తుంది హవ్ ఎవర్ నేను మీకు కమిటీ ఆన్ సబార్డినేటెడ్ లెజిస్లేషన్ గురించి చెప్పలేదు అందుకే మీకు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఆన్సర్ రావచ్చు సో కమిటీ ఆన్ సబార్డినేట్ లెజిస్లేషన్ లో బోత్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉండరు సో మనకి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసామనుకోండి ఓకే టూ ని ఎలిమినేట్ చేసామనుకోండి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంటే సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో సీ లేముంది త్రీ అండ్ ఫోర్ అంటే పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ లో కూడా లోక్సభ రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఉంటారు కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ లో కూడా లోక్సభ రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఉంటారు ట్వంటీ టూ ఉంటారు టోటల్ రెండిట్లలో ఫిఫ్టీన్ ఫ్రమ్ లోక్సభ అండ్ సెవెన్ ఫ్రమ్ ది రాజ్యసభ అండ్ బోత్ ద హౌసెస్ బోత్ ద కమిటీస్ ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో సాల్వ్ చేద్దాం అదనమాట ఈ రోజు వీడియో ఐ హోప్ సో యూ పీపుల్ హ్యావ్ ఎంజాయిడ్ దిస్ సెషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పుడు వరకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో గివ్ యూ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ అండ్ ఆల్సో మీ చిన్న లైక్ ఏమవుతుంది అంటే మాకు ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ సైన్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ టు అస్ సో డెఫినెట్ గా దానివల్ల మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారనుకోండి మీకు కొత్త కొత్త వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి మాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కొత్త వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుందని అండ్ ఆల్సో మీకు కూడా కొత్త కొత్త కంటెంట్ మేము తెస్తూ ఉంటాం మాకు ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటాయి అవునా సో ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి 
okay not so that was for today's video let's meet in the next class until then take care bye bye and keep smiling